எல்லாவற்றையும் விட மிக அதிக நடிப்பு அரங்கே இருக்கிற இடம் எது என்பதை நான் சொல்லி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் ஒரு செயலை செய்கிற போது தேவையில்லாமல் சில பேர் குறை சொல்லுவார்கள் பழி சொல்லுவார்கள் அபவாதங்கள் வரும் பிரிவினைகளை சொல்லி உங்களை ஒடுக்க பார்ப்பார்கள் நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்ன செய்யணும் நீங்க மகாபாரத போரை ஜெயித்த கை அந்த கை ஆனால் ஒரு வில் கூட ஒரு அம்பு கூட நினைத்தபடி திருடர்கள் மீது போய் விழவில்லை மாமரம் என்பது அம்மா மாதிரி அம்மாவை வந்து நம்ம திட்டினா கூட என் பிள்ளை எவ்வளவு அழகா என்னை திட்டுது பாருங்களேன் என்று சொல்லக்கூடியவள் தாய் மாத்திரம் தான் என்றால் நீங்க எவ்வளவுதான் நன்மை தேடி செய்தாலும் குறை சொல்றதுக்கு ரெண்டு பேர் வந்து நிற்பாங்க மாமரம் மாம்பழம்னு சொல்லி நாங்க எப்பவுமே சாப்டா இருப்போம் நினைச்சிடாதீங்க என்று உங்களினுடைய உள்மனம் பேசுவது எனக்கு தெரிகிறது அந்த அகதி என்ற சொல்லுக்கு பின்னாடி இருக்கிற வலி இருக்கிறது அது நமக்கு தெரியவே தெரியாது அதனால இங்க இருக்கிற முதலாளிகளே யாராவது லீவு கேட்டா கொடுத்துருக்கு யாருக்கும் முக்கியத்துவம் கிடைத்தாலும் அதை மகிழ்ச்சியோடு பார்க்கிற கண்கள் மழலையினுடைய கண்களாகத்தான் எப்போதும் இருக்கிறது முன்னாடி எல்லாம் லீவ் வேணும்னா பாட்டியை தான் சாகடிப்பான் இப்போ லேசா இருமுது காய்ச்சல் இருக்குன்னா பாஸே சொல்லுற நீ பத்து நாள் இந்த பக்கம் வந்துடாத நீ வீட்டுல இருந்து வேலை செய்ய வேலை செய்யாம போனாலும் போ இங்க வராத உன்னுடைய பாதம் பதிந்த இடத்தில் நான் சாதம் போட்டு சாப்பிடுவேன்னு ஒருத்தன் கவிதை எழுதினா தட்டு கூட வாங்க லாயகில் அது ஃபேமிலியா சாமின்னு அதை பொண்ணு கேக்குது இந்த நிகழ்வுக்கு வண்ணமும் வனப்பும் கொடுத்து கொண்டிருக்கின்ற சேலம் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் பணிபுரிகின்ற அனைத்து சகோதர சகோதரிகளே மிகச்சிறப்பாக இங்கே பொன்னியின் செல்வன் அந்த நாடக காட்சியை நடத்தி முடித்திருக்கின்ற திரு வேலு சரவணன் அவர்களினுடைய குழுவை சார்ந்த அனைத்து சகோதர சகோதரிகளே காவல்துறை உயர் அதிகாரி அவர்களே எங்கள் இலக்கிய உலகத்தின் மூத்த சகோதரர் ஆத்தூர் சுந்தரம் ஐயா அவர்களே பப்பாசியை சார்ந்த பெரியவர்களே இங்கே அலை திரள் போல கூடியிருக்கின்ற சேலம் வாழ்கின்ற என்னுடைய அன்பு சொந்தங்களை எல்லாருக்கும் என்னுடைய பணிவின் வணக்கம் உங்க ஊர் மாதிரி ஒரு ஆச்சரியம் தரக்கூடிய வேற ஒரு ஊரே நான் பார்த்தது இல்லைங்க எந்த ஊருக்கு போனாலும் இந்த அம்மா இப்படித்தான் சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்காதுங்க இது சேலத்துக்காக மட்டுமே சொல்லுவது என இவ்வளவு ஆர்வத்தை அலை அலையாக வந்து இங்கே சேருகின்ற அன்பு திரளினை மிகச்சில இடங்களில் தான் எங்களை போன்ற பேச்சாளர்கள் உணர்வோம் இப்ப சில நாட்களுக்கு முன்னால காவல்துறை அதிகாரி ஐயா வந்திருக்காங்க அவங்களுக்கு தெரியும் சன் டிவியினுடைய தீபாவளி பட்டிமன்ற படப்பிடிப்பு நடந்த நடந்த இடத்திலே அவங்க வந்து போட்டுட்டாங்க அனைவரும் வருகைன்ட்டாங்க நிஜமாவே அனைவரும் வந்துட்டீங்க அங்க மூவாயிரம் பேர் பிடிக்கக்கூடிய ஒரு இடம் அது என்று நான் நினைக்கின்றேன் அவர்கள் நாலாயிரம் பேரை எப்படியோ உள்ள சேர்த்துட்டாங்க விழாவுக்கு வந்து இடமில்லாமல் திரும்பி போனவர்களினுடைய எண்ணிக்கையே கிட்டத்தட்ட நாலாயிரம் என்று ஐயா அவர்கள் சொன்னார்கள் உங்களுக்கு இலக்கியத்தின் மீது இருக்கிற இந்த அன்பை ஆர்வத்தை காட்டுவதற்கு வேற உதாரணமே வேணாம் இப்போ இந்த டிஸ்கவுண்ட் எல்லாம் போடுவாங்க ஆடி தள்ளுபடி இருபது நாள் அப்படின்னு போட்டு இன்னும் ஐந்து நாள் நீட்டிக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் சில சினிமாக்களை இன்றே கடைசி அப்படின்னு போட்டுட்டு அதுக்கு பிறகு இன்னும் ஐந்து நாள் ஓட்டு ஓம்பாங்க எனக்கு தெரிந்து இதுதான் முதன் முறையாக ஒரு புத்தக திருவிழாவை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கிறது பெரும்பாலும் இது நடக்காது நான் நிறைய ஊர்களுக்கு புத்தக திருவிழாக்களுக்கு போறதுனால ஏன் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இங்க பேச்சாளர்கள் வருவதற்கும் கலை நிகழ்ச்சிகளை பார்ப்பதற்கும் மாத்திரம் அல்ல இங்கே இருக்கிற புத்தக விற்பனையாளர்கள் சொல்லி இருக்கிறார்கள் இங்க நிறைய வாங்குறாங்க இன்னும் நாலு நாள் இப்ப சனி ஞாயிறு வேற வரப்போகிறது அப்போது விற்பனை அதிகமாக இருக்கும் என்றும் சொன்னதனால்தான் 
மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் இதை இன்னும் ஒரு நாலு நாள் தொடர்ந்து நடத்தலாம் என்று முடிவெடுத்திருக்கிறார்கள் இந்த ஒரு நிகழ்வு போதும் உங்களுக்கு புத்தகங்களின் மீதும் இலக்கியத்தின் மீதும் எவ்வளவு ஆர்வம் என்று காட்டுவதற்காக இப்படிப்பட்ட அறிவின் மீது தாகமும் ஆர்வமும் கொண்ட இன்னொரு ஊரை பார்ப்பது மிக அரிது அதனால் உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் என்ன உங்கள் ஊரில் கைத்தட்டில் இவ்வளவு தானா என்னுடைய அன்பு சகோதரர் திரு பூபதி அவர்கள் என்னை அறிமுகப்படுத்திய போது நீங்கள் அண்டார்டிகாக்கெல்லாம் போயிடாதீங்க மலை உருகிடும்பாங்க அவர் கவிஞரா கவிஞர்கள் கொஞ்சம் அப்படி தான் கூடுதலாக மானே தேனே பொன்மானே எல்லாம் போட்டுப்பாங்க ஆனால் அந்த சகோதரர் என்னுடைய அன்பு எப்படிப்பட்ட அன்பு என்றால் உங்களுக்கு நிறைய விருதுகள் கிடைத்திருக்கலாம் ஆனால் அது எல்லாவற்றையும் விட மகத்தான விருது உங்களுக்கு உடல் நல குறைவு ஏற்பட்ட போது எல்லா மக்களும் உங்களுக்காக பிரார்த்தனை செய்து கொண்டார்கள் என்று அவர் சொன்னதை நான் கை கூப்பி கண்களில் திரளுகிற நீரோடு தலை குனிந்து உங்கள் அன்பை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் அதை திரும்ப நிறைய பேசியாச்சு அதை திரும்ப திரும்ப பேச நான் விரும்புவதில்லை நல்ல ஒரு சின்ன குறிப்பு உண்மையிலேயே ஆபத்தான நிலையில் தான் எனக்கு வந்த அந்த நோய் எப்படிப்பட்டது தான் உங்களினுடைய பிரார்த்தனையும் உங்கள் பிரார்த்தனைக்கு செவி சாய்த்த கடவுளின் அருளாலும் தான் திரும்பவும் இந்த தமிழ் மேடையில் நான் நிற்கிறேன் என்பதனால் உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் அத்தனை சொந்தங்களுக்கும் என்னுடைய பணிவின் வணக்கங்களும் நன்றியும் திரும்ப திரும்ப இந்த ஊர் வந்து மாங்கனிகளினுடைய ஊர் மரங்களிலேயே மாமரம் தனிச்சிறப்பு வாய்ந்தது இங்க தோட்டக்கலை வல்லுநர்கள்லாம் இருந்தா நிச்சயமா சொல்லுவாங்க அத மாமரத்துல ஒரு முள்ளு கூட இருக்காது எந்த மரத்தை நீங்க எடுத்தாலும் எந்த செடியை எடுத்தாலும் அது தன்னை காப்பாற்றி கொள்ளுவதற்காக அதுல ஏதோ ஒரு கரடு முரடான பொருளை கடவுள் படைத்திருப்பார் ஒரு ரோஜா எவ்வளவு அழகாக இருக்கிறது ஆனால் தொடப்போனால் அத்தனை முட்கள் கையை குத்துகின்றன எல்லா தாவரங்களும் தன்னை காப்பாற்றி கொள்ளுவதற்காக ஒரு முல்லையோ ஒரு சொரசொரப்பான பட்டையையோ ஏதோ ஒன்றை கொண்டிருக்கும் மாமரம் என்பது அம்மா மாதிரி அம்மாவை வந்து நம்ம திட்டினா கூட என் பிள்ளை எவ்வளவு அழகா என்னை திட்டுது பாருங்களேன் என்று சொல்லக்கூடியவள் தாய் மாத்திரம்தான் மாமரம் ஒரு தாய் போன்றது அதனால்தான் அல்ல ஒரு முள் இருக்காது அதனுடைய வேர்கள் கூட இப்ப சில மரங்களை அந்த வீட்டுல நீங்க வசிக்கிறீங்கன்னா அந்த மரத்தை நீங்க வெட்டணும் வேற வழி இல்லாம ஏன்னா அதனுடைய வேர் வீட்டினுடைய பாதையிலே ஊடுருவி விடும் அதனால அந்த மரத்தை வெட்ட வேண்டிய சூழல் சில சமயங்களில் வரும் மாமரம் அப்படி செய்யவே செய்யாது தோட்டக்கலை வல்லுநர்களிடம் கேட்டு பாருங்கள் அது நீர் தேடி போகிற தன்னுடைய பாதையிலே கூட யாருக்கும் தீங்கு விளைவித்து விடக்கூடாது என்று அடிநோக்கி போகுமே தவிர பறந்து பட்டு போகாத ஒரு மரம் மாமரம் அப்படிப்பட்ட மரம் உங்களினுடைய ஊரின் ஸ்பெஷலாக இருப்பதில் என்ன ஆச்சரியம் உங்களினுடைய பண்பும் அப்படிப்பட்ட பண்பு தான் மாமரம் மாம்பழம்னு சொல்லி நாங்கள் எப்பவுமே சாஃப்டாக இருப்போம்னு நினைச்சிடாதீங்க என்று உங்களினுடைய உள்மனம் பேசுவது எனக்கு தெரிகிறது இது இரும்பின் நகரமும் கூட தேவையான சமயங்களில் இரும்பு போல வலிமையா இருக்கவும் உங்களால் முடியும் என்பதை சொல்லாமல் சொல்லுகின்ற உங்களினுடைய அந்த பண்பாட்டுக்கு என்னுடைய மனப்பூர்வமான நன்றிகள் இந்த புத்தக திருவிழா எந்த இடத்தில் பெரிதாக நடப்பதை பார்த்தாலும் எங்களை மாதிரியான இலக்கியவாதிகளுக்கு அப்படிப்பட்ட மகிழ்ச்சியை தருகிறது திருவிழாக்களை நம்ம இப்போ ஒரு பெருமார்வத்தோடு கொண்டாட ஆரம்பித்திருக்கிறோம் ஏன்னா ரெண்டு வருஷம் மனுஷ முகத்த முகம் பாப்போமான்னு இருந்துட்டு அதற்கு பிறகு வருவதை மகத்தான முறையிலே கொண்டாட வேண்டும் அப்படின்னு நிறைய விழாக்களை கொண்டாடுகிறோம் ஆனா அதுல புத்தக திருவிழாவை இப்படி கொண்டாடுவதை பார்க்கிற போது எங்களை மாதிரியான இலக்கியவாதிகளுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி என்ன காரணம் ஒரு புத்தகம் என்பது உறங்கிக் கொண்டிருக்கிற ஒரு தேவதை அது உங்களை வா வா என்று அழைக்கிறது 
அது தொடும் போதே நமக்கு வந்து வே பத்து வேலை வருது அப்போ தான் ஒரு ஃபோன் கால் வருது அப்போ தான் ஒரு அக்கப்பொருளையை யூடியூப்பில் பார்க்கணும்னு நமக்கு தோணுது அப்போ தான் வேறு ஒரு வேலை வருது தேவையில்லாத சண்டை சச்சரவுகளை பார்ப்பதில் நமக்கு ஆர்வம் இருக்கிறது ஆனால் அத்தனை டெம்டேஷனையும் ஜெயிச்சு ஒருவர் ஒரு புத்தகத்தை எடுத்து ஒரு அஞ்சு ஆறு பக்கம் படிச்சுட்டா போகிறோம் அந்த முதல் ஆறு பக்கம் தான் கஷ்டம் ஏன்னா சில பேர் என்னென்ன சொல்லியிருப்பாங்க எடுத்தோடனே தூக்கம் வருது மேடம் புத்தகம் எடுத்தேன் எடுத்தோடனே தூக்கம் வருது நான் உங்களையே நியாயமாக கேட்குறேன் நமக்குள்ள நமக்கு ஒளிவு மறைவெல்லாம் எதுக்கு நமக்குள்ள ஒன்று மண்ணாயிட்டோம் நான் உங்ககிட்ட நியாயமாக கேட்குறேன் எல்லா ஊர்லேயும் புத்தக கண்காட்சி நடக்கிறது எல்லாரும் வந்து புத்தகங்களை வாங்குறாங்க அடுத்த வருடம் அதே ஊரில் புத்தக கண்காட்சி நடக்கிற போது அவர் கிளம்புவார் வீட்டுக்காரர் கிளம்புவார் அந்த வீட்டுக்காரம்மா என்ன சொல்லுன்னு நினைக்கிறீங்க போன வருஷம் வாங்கின புக்கெல்லாம் படித்தேன் அதையே படிக்கலையா இப்போ கிளம்பிப்போ இன்னும் புதுசாக வாங்குறாராம் அப்படின்னா அவர் வந்து இல்லை நான் சும்மா பார்த்துட்டு தான் வருவேன் பார் ஒன்றுமே வாங்க மாட்டேன் இந்த தடவை ஆனால் வாங்காமல் இருக்க முடியாது வாங்கிட்டு தான் திரும்பி போவார் அதில் என்ன கஷ்டம்னா எந்த வேலையுமே அப்படி தானே முதல் ஆறு மாதம் தான் ரொம்ப கஷ்டம்னு ஜோதிடர் சொல்லுவார் நீங்கள் போய் கேட்டு பாருங்கள் ஆறு மாதம் ரொம்ப கஷ்டம் அப்புறம் அதுவே பழகிடும் பார் புத்தகம் அப்படித்தான் எந்த கடுமையான வேலையும் அப்படித்தான் அந்த முதல் பத்து பக்கத்தை தாண்டிட்டீங்கன்னா படிக்காம இருக்க முடியாது இங்கே பொன்னியின் செல்வன் அந்த நாடகத்தை திரையிலே வந்த அந்த கதை வசனத்தை பின்னாலே ஒலிக்க விட்டு இங்கே நடித்து காட்டினார்கள் அந்த கலைஞர்களுக்கு என்னுடைய மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள் ஏன்னா எவ்வளவு க நீங்க யோசிச்சு பாருங்களேன் கல்கி இந்த கதையை எழுதி ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாகிவிட்டது அந்த புத்தகம் கிட்டத்தட்ட உறக்கத்திலே போய்விட்ட நிலை தான் ஏன்னா ஐம்பது வருஷத்துக்கு மேல ஆயிடுச்சு அதற்கு பிறகு ஒரு விதை தூங்குவதில்லை பார்த்தீர்களா நண்பர்களே மூங்கில் மரம் இருக்கிறதே நீங்க வந்து கடுக வந்து மண்ணில் போட்டு கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு பாருங்க அடுத்த நாளே அப்படியே வந்துடும் கேழ்வரகு இருக்குல்ல கேழ்வரக தொட்டியில போட்டு கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுட்டு அப்படி அப்படி போயிட்டு வரத்துக்குள்ளே முளைச்சிடும் சில விதைகள் உடனேயே முளைத்து விடும் ஆனால் மூங்கில் இருக்கிறதே ஒருத்தர் விதையை ஊனிட்டு ஒவ்வொரு நாளும் வந்து வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாரு ஒரு மாசம் ஆச்சு ரெண்டு மாசம் ஆச்சு மூணு மாசம் ஆச்சு ஒரு வருஷம் ஆச்சு ரெண்டு வருஷம் அவர் மறந்தே போயிட்டாரு அது அப்போ போட்ட ஒன்று வரலப்பா அவ்வளோதான் அஞ்சு ஆறு வருஷம் கழித்து லேசாக தலையை வெளியில் எடுக்குது அவருக்கு ஞாபகம் இல்லை ஆமாம் இல்லை மூங்கில் போட்டே இல்லைன்றாரு மூணு நாலு மாதத்தில் அறுபது அடி வளர்ந்து விடுகிறது அப்போது விதைத்தவன் தூங்கலாம் விதைகள் தூங்குவதில்லை அந்த விதை உள்ளே இயங்கி கொண்டே இருக்கிறது ஒரு விதையை வறண்ட நிலத்திலே நீங்கள் தூவினீர்கள் என்றால் நண்பர்களே அது ஒடுங்கி விடுவதில்லை மழைக்காக காத்திருக்கிறது தவம் செய்கிறது என்றைக்கு கடவுள் மழையை அனுப்புகிறாரோ அப்போது அந்த விதை இந்த பூமியை ஜெயித்து வெளியே வருகிறது அந்த விதை ஊறி பறுக்கிறது சின்ன இப்பதான் பறந்த பிஞ்சு பாப்பாவினுடைய சுண்டு விரலை தொட்டு பார்த்தா எப்படி மெத்து மெத்துன்னு இருக்கும் அப்படி அந்த விதை ஊறி பறுக்கிறது வெளியே வருகிறது மரமாக வளர்கிறது ஒரு நல்ல புத்தகமும் அப்படித்தான் ஒரு நல்ல புத்தகமும் அப்படித்தான் ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாச்சு கல்கி அவர்கள் பொன்னியின் செல்வனை எழுதி அதில் ஒரு சுவாரஸ்யமான கதை ஒன்று உண்டு கல்கி வேறு ஒரு பத்திரிகையில் தான் வேலை செய்து கொண்டிருந்தார் அவர் சொந்த பத்திரிகையை தொடங்கவில்லை முதலில் ஒரு பத்திரிகையில் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தார் விகடனில் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தார் அப்போ சுதந்திர போராட்டம் வந்தது காந்தி மகாத்மாவினுடைய அழைப்பை ஏற்று சுதந்திர போராட்டத்திலே போய் பங்கு கொள்ள வேண்டும் என்று கல்கிக்கு ஆவலாக இருந்தது ஆனால் அவர் போராட்டத்தில் பங்கு பெற்றால் என்ன நடக்கும் ஜெயிலில் போடுவான் ஜெயிலில் எவ்வளோ மாதம் போடுவான்னா அப்போ ஒரு ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் கணக்கு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டான் அதனால் தன்னுடைய அலுவலகத்தில் மூணு மாதம் லீவு கேட்டார் நான் போய் போராட்டத்தில் கலந்துக்கிட்டு சிறைக்கு போயிட்டு வர்றேன் அவருடைய அலுவலகத்தில் அவருக்கு லீவு கொடுக்கல லீவு கொடுக்காததுனால ரிசைன் பண்ணிவிட்டு போராட்டத்துக்கு போனார் ஜெயிலுக்கு போனார் திரும்பி வந்தார் இப்போ வேலையில் என்ன செய்யறது நானே புது பத்திரிகையை ஆரம்பிக்கிறேன்னு தன்னுடைய பெயரில் கல்கி என்ற பத்திரிகையை ஆரம்பித்தார் பிறகு அந்த பத்திரிகையில் 
ஆரம்பிக்கிற போதே ஒரு பெரிய இதோடு ஆரம்பிக்கணும் இல்ல பொன்னியின் செல்வனை அப்படித்தான் கல்கி அந்த பத்திரிகையில் நாவலாக எழுத ஆரம்பித்தார் அப்படி தொடங்கியதுதான் பொன்னியின் செல்வன் அதனால இங்க இருக்கிற முதலாளிகளே யாராவது லீவு கேட்டா கொடுத்துருங்க அலுவலர்கள் முதலாளிகள் ஏனென்றால் அவர் நம்மிடையே இருந்தால் இன்னமும் கூட நம்முடைய நிறுவனத்துக்கு நல்லது தானே அது இப்படித்தான் பொன்னியின் செல்வன் வந்தது கதையாக ஆரம்பித்த போது முதல் வாரம் ரெண்டு வாரம் தமிழ்நாட்டில் பார ரொம்ப தத்தளிப்பு புரியல நமக்கு என்னப்பா இவர் நம்ம கதாநாயகர்கள் சேகர் மாலாவை காதலித்தான் மாலா சேகரை காதலித்தாள் ரெண்டு பேரும் கடைசியில் பார்த்தா மாமா பையன் அத்த புண்ணு தெரிஞ்சுதுன்னு கதையை முடிச்சு சுபம் இப்படி தானே கதைகளை படித்து நமக்கு பழக்கம் என்னப்பா பழுவேட்டரையர்ன்றான் என் சின்ன அதுலேயும் பெரிய பழுவேட்டரையர் ஒருத்தர் சின்ன பழுவேட்டரையர் ஒருத்தர் ஆதித்த சோழன்றான் அவன்றான் இவன்றா ஒன்றுமே விளங்கலையே இது இது இதுதான் சிக்கல் இதை தான் நான் சொன்னேன் ஆரம்பிக்கிற போது இருக்கிற சில பிரச்சனைகள் அதை தாண்டிட்டாங்கன்னு வைங்களேன் ரெண்டு வாரம் மூணு வாரம் வந்தது பொறுக்க முடியல எங்கள் அம்மா எல்லாம் சொல்லுவாங்க அந்த வீட்டுக்கு ஒரு பத்திரிகையை போடுகிறவர் வந்து வருவாராம் காலையில் ஆறு மணிக்கு வந்துடுவார் தெருக்களில் வீட்டு வாசல்ல மக்கள் காத்திருந்து பத்திரிகையை வாங்குவாங்களாம் அப்படி ஒரு சென்சேஷனை ஏற்படுத்திய கதை அது அதெல்லாம் முடிஞ்சது அப்ப மணியம் ஓவியம் வரைந்தார் இரண்டாம் முறை வந்தது மணியனின் மணியனின் மகனான மணியன் செல்வன் ஓவியம் வரைந்தார் பல முறை கல்கி பத்திரிகையில வந்தது எல்லாம் வந்து முடிந்தது இதற்கு பிறகு இதுல என்ன இருக்கிறது என்று நினைக்கிற போது மணிரத்னம் அவர்கள் தன்னுடைய பெரும் முயற்சியினால் திரு ஜெயமோகன் குமரவேல் இவர்களினுடைய உதவியினால் திரைக்கதையும் வசனத்தையும் அமைத்து அதை வெற்றி படமாக உலவ விட்ட போது எத்தனை பெரிய மகிழ்ச்சி நமக்கு அந்த திரைப்படத்தில் நமக்கு பல மகிழ்ச்சிகள் சில பேருக்கு கார்த்திகை பிடிக்கும் சில பேருக்கு திரிஷாவை பிடிக்கும் எல்லாருக்கும் ஐஸ்வர்யா ராய பிடிக்கும் அந்த மகிழ்ச்சி மாத்திரம் அல்ல இது எங்கள் மண்ணின் கதை இந்த மண்ணிலே ஆண்ட ஒரு அரசன் எப்படி மகத்தான் அரசனாக இருந்தான் என்பதை பற்றிய சான்றுகளை நம் முன்னாலே வைக்கிற கதை என்று நாம் மகிழ்ந்தோம் சரி ஏதோ சினிமா தான் வந்துருச்சே அதற்கு பிறகு என்ன என்றும் நினைக்க முடியவில்லை சினிமாவினுடைய வசனங்களை வைத்து கொண்டு இங்கே இந்த சகோதர சகோதரிகள் அதை நடத்தி காட்டிய போது நடித்து காட்டிய போது அதிலே வேறொரு அழகு இருப்பதை நாம் அத்தனை பேரும் இங்கே பார்த்தோம் அந்த பூங்குழலி வந்து ஓடம் ஓடக்கார பெண்ணான பூங்குழலியை இங்கே பார்த்த போது அவ்வளவு மகிழ்ச்சியாக இருந்தது அப்படித்தான் ஒரு புத்தகம் நமக்கு எதை தரும் என்றால் புது 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 வாசல்களை ஒரு புத்தகம் நமக்கு திறந்து கொண்டே இருக்கும் புத்தக வாசிப்பினால் என்ன கிடைக்கிறது என்றால் நாம் வாழாத வாழ்க்கையை ஒரு புத்தகத்தை படிப்பதனால் நம்மால் வாழ முடியும் நாம் வாழாத வாழ்க்கை எனக்கு கிடைக்காத வாழ்க்கை நான் நினைத்து கூட பார்க்க முடியாத வாழ்க்கை ஆ முத்துலிங்கம் என்று ஒரு எழுத்தாளர் இருக்கின்றார் தமிழ்நாட்டினுடைய ஆக சிறந்த எழுத்தாளர்களில் முதல் வரிசையிலே இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய எழுத்தாளர் ஆ முத்துலிங்கம் இங்க நிறைய கடை கடைகள்ல இருக்கும் நீங்கள் தயவு செய்து தேடி அவரை படிக்க வேண்டும் அவர் ஒரு ஈழத்தமிழர் ஆ முத்துலிங்கம் அவர்களினுடைய ஒரு கதையை படித்த போதுதான் எனக்கு ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுது நாம் அகதிகள்ற வார்த்தையை சர்வசாதாரணமாக உபயோகிக்கிறோம் அவர் அகதிப்பா அவர் சிரியாவில் இருந்து அங்கே போன அகதி இவர் இலங்கை அகதி இந்த வார்த்தையை நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக சொல்கிறோம் இல்லை அந்த அகதின்ற சொல்லுக்கு பின்னாடி இருக்கிற வலி இருக்கிறது அது நமக்கு தெரியவே தெரியாது ஏனென்றால் ஒரு அகதியினுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் என்கிற அனுபவமே நமக்கு கிடையாது ஆ முத்துலிங்கத்தினுடைய ஒரு கதையை படித்தேன் ஒரு சாதம் என்கிற ஒரு கதை ஒரு சிறுகதை தான் அது ஒரு சாதம் இலங்கையிலே கொழும்பிலே ஒரு ஒரு இளைஞன் இருக்கிறான் இந்த சிஏ படிப்பு இருக்கிறதல்லவா சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்சி ரொம்ப கஷ்டமான பரிட்சை அந்த பரிட்சை எல்லாம் தேறி ஒரு பெரிய அலுவலகத்தில் வேலை கிடைச்சி அவன் விரும்பின காதலித்த பெண்ணை மணந்து கொண்டு கொழும்பிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான் அந்த தமிழ் இளைஞன் இதை விட என்னங்க வேணும் பரீட்சை பாஸ் பண்ணியாச்சு வேலை கிடைச்சாச்சு காதலிச்ச பெண்ணை திருமணம் பண்ணியாச்சு இதுக்கு மேல வாழ்க்கையில என்ன கஷ்டம் சொல்லுங்க அப்படித்தானே நினைப்போம் ஆனால் அப்போதுதான் அங்கே எண்பத்தி மூணு கலவரம் வருகிறது வேலையை விட்டுவிட்டு மண்ணை விட்டுவிட்டு வாழ்க்கையை விட்டுவிட்டு 
கர்ப்பமாக இருந்த தன்னுடைய மனைவியோடு அங்கிலி அங்கிருந்து புலம் பெயர்ந்து கனடாவுக்கு போகிறான் அந்த இளைஞன் இலங்கையினுடைய வெப்பம் என்ன கேனடாவினுடைய குளிர் என்ன இங்க பெரிய வேலையில இருக்கான் அங்க போய் கிடைச்ச வேலை ஒரு கட்டடத்துக்கு முன்னே நின்று இரவு பணி காப்பாளனாக இருக்கிற ஒரு வாட்ச்மேன் வேலை தான் அங்க கிடைக்கிறது இங்கே பெரிய அதிகாரி கீழே நாற்பது பேர் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அங்க ஒரு காவல்காரராக இருக்க வேண்டிய ஒரு வேலை அப்ப இரவு முழுது வெளியிலே இருக்கும் அந்த குளிர் பழக்கம் இல்லாததுனால அவருக்கு ரத்தம் கோட்டுது காதில இருந்து கால்ல இருந்தெல்லாம் ரத்தம் வருது அதை பொறுத்து கொண்டு வாழுகிற வாழ்க்கையை தொடங்குகிறார் அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா பெரும் பதவிகளுக்கு போய் கிட்டத்தட்ட முன்னாடி இருந்த பதவியை விட பெரிய ஒரு நிலைக்கு அவர் போவதை அந்த கதை சொல்லுகிறது கதையை படித்த போது சகோதரர்களே அழாமல் என்னால் படிக்க முடியவில்லை ஏனென்றால் நம்ம வாழ்க்கை எவ்வளவு பத்திரமான வாழ்க்கையாக இருக்கிறது நீ வாழ்கின்ற மண்ணை விட்டு நீ வாழ்கின்ற வீட்டை விட்டு நிலத்தை விட்டு உறவுகளை விட்டு எப்ப திரும்பி வருவோம்னே தெரியாம இன்னொரு நாட்டுக்கு போகிற வாழ்க்கை இருக்கிறது அதுதான் அகதிகளினுடைய வாழ்க்கை அந்த வாழ்க்கையை பற்றி நாம எப்படி தெரிஞ்சுக்க முடியும் சொல்லுங்க அந்த துயரத்தை அந்த வேதனையை நாம் உணர வேண்டும் என்றால் ஒரு புத்தகம் அதற்கான வாயிலை நமக்கு திறந்து வைக்கிறது அதுதான் புத்தகம் நமக்கு கொடுப்பது நாம் வாழாத வாழ்க்கையை பற்றி கூட நாம் தெரிந்து கொள்ளுகின்ற அறிமுகத்தை புத்தகங்கள் தான் நமக்கு வழங்குகின்றன இங்கே சேலத்திலேயே ஜம்முன்னு உட்காந்துக்கிட்டு ரஷ்யாவினுடைய பனி சிகரங்களில் நீங்கள் பாய்ந்து பாய்ந்து போகலாம் உக்ரைன்ல நடக்கிற போர்ல எத்தனை பேர் இறந்து கிடக்கிறார்கள் என்ற வேதனையை நீங்கள் அனுபவிக்கலாம் அமெரிக்காவின் தெருக்களிலே நடக்கலாம் எல்லா இடத்திலும் வாழ்கிற வாழ்க்கையை இருந்த இடத்திலிருந்தே நமக்கு காட்டுகின்ற கண்ணாடியாக இருப்பது புத்தகம்தான் அதனால் ஒரு புத்தகத்தை நீங்கள் பிரிக்கிற போது ஒரு உலகத்துக்குள்ளே நுழைகிறீர்கள் முதல் பத்து பக்கம் கஷ்டமா தான் இருக்கும் அதை தாண்டிட்டீங்கன்னா வைங்க அந்த புத்தகத்தை கீழே வைக்க முடியாது பொன்னியின் செல்வனை உங்களில் எத்தனை பேர் சினிமா வந்த பிறகு படித்தார்கள் என்று எனக்கு தெரியாது அந்த பத்து பக்கம் பயிஞ்சு பக்கம் கை தூக்குறார் ஒருத்தர் ஒரே ஒருத்தர் தானே முதல் பதினஞ்சு இருபது பக்கம் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டீங்க உண்மை தானே உண்மையாக சொல்லணும் முட்டியில அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த இருபது பக்கத்தை தாண்டி எப்ப நந்தினி கதைக்குள்ளே வருகிறார்களோ அப்புறமா புத்தகத்தை வைக்கவே முடியாது உங்களால வீட்டுக்காரம்மா கூப்பிட்டுட்டே இருப்பாங்க எத்தனை நேரமா கூப்பிடுறேன் சாப்பிட காதுல விழுதா இல்லையா உங்க பையன் ஒரு பக்கம் காதுல எதையோ மாத்திட்டு அவங்க கேட்டுட்டு இருக்கான் நீங்க என்னோ இப்ப படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க எல்லாரும் திட்டு வாங்கியிருப்பாங்க ஆனாலும் புத்தகத்தை வைக்க முடியாத அந்த ஒரு ஆர்வத்தை தூண்டுகிறதே அதுதான் புத்தகங்களின் உலகம் ஏன் நமக்கு தேவை எந்த நாள் தேவை இவ்வளோ கடை என்ன சார் எதுக்கு சார் இவ்வளோ கடை எதுக்கு இவ்வளோ பேர் எழுதி குவிக்கிறார்கள் எழுதுவதனால் என்ன கிடைக்கிறது என்றால் புத்தகம் மக்களை இணைக்கிறது இன்றைக்கு நாம் அதிகமாக உலவுகின்ற சமூக வலைத்தளங்கள் மக்களை பிரிக்கின்றன ஆனால் புத்தகம் என்கின்ற இலக்கியம் மக்களை இணைக்கிறது அதுதான் இன்றைக்கு தேவை அதனால் தான் அதை ஒரு திருவிழாவாக நம்முடைய தமிழ்நாட்டின் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படி கொண்டாடப்படுகிற புத்தக திருவிழாக்களில் மிகச்சிறப்பாக இங்கே அரங்கேற்றி கொண்டிருக்கின்ற உங்களினுடைய புத்தக திருவிழாவுக்கு என்னுடைய மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள் வருகின்ற ஆண்டுகளில் மென்மேலும் மென்மேலும் தகத்தகாயமாக இது பொலிவு பெற்று திகழ்வதற்கு என்னுடைய சிறம் தாழ்ந்த பிரார்த்தனைகள் இது ரொம்ப மகிழ்ச்சியான ஒரு சூழல் கடவுள் அமைத்து வைத்த மேடை என்ற தலைப்பை நான் தான் தேர்வு செய்தேன் ஏன்னா அவர் சார் கேட்குறாரு இன்றைக்கு நாடகம் நடக்கிறது நாடகத்தை ஒட்டி ஒரு தலைப்பு கொடுங்கன்னா எனக்கும் நாடகத்துக்கு ஒரு சம்பந்தமும் கிடையாது என்னோடய ஸ்கூல் ஆனுவல் டேலேயே என்னை எதுக்குமே சேர்த்துக்கிட்டது கிடையாது நிறைய நாடகம்லாம் போடுவாங்க ஏகப்பட்ட நாடகம் இருக்கும் அந்த டீச்சர்ஸ் வந்து என்னை செலக்ட் பண்ணதே கிடையாது ஆ ஓகே ஆ நகர் நகர் அடுத்து 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 நானும் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் ரொம்ப ஏங்கி பார்த்துட்டு கடைசியில் ஒரு டீச்சர் என்ன ஒரு ஒரு ட்ராமாவில் சேர்த்துக்கிட்டாங்க அவ்வளவுதான் வீட்டுக்கு போய் அம்மாட்ட லிஸ்ட்டு இந்த டிராமாவில் சேர்ந்து கொள்வதற்கு என்னென்ன வேண்டும் பட்டு பாவாடை சட்டை சௌரி முடி குஞ்சலம் ஜடை பில்லை அப்புறம் வளையல் வளையலுக்கு கலர் வேற சிவப்பு பச்சை இந்த ரெண்டு கலர் தான் உடனே பாவம் எங்கள் அம்மா சென்னையில் முடியாமல் கிளம்பி போய் எல்லாத்தையும் வாங்கி வளையல் வாங்கும்போது சிவப்பு பச்சைக்கு பதிலாக சிவப்பு நீலத்தை வாங்கிட்டாங்க 
வீட்டுக்கு வந்தால் நம்ம சும்மா இருப்போம் நீல யாரும் அங்கே சொன்னதுன்னு நான் சொன்னேன் பச்சைதான் சொன்னேன் என்னை ட்ராமாலேருந்து எடுக்கிறதுக்கு நீ இப்போ முயற்சி பண்ணுற நீ எங்கள் அம்மா திரும்ப பாவம் போய் இப்போ மாதிரி எல்லாத்தையும் ஆர்டர் பண்ணுறதுக்கு இப்போ எங்கள் பக்கத்து வீட்டில் இங்கே ரெண்டு பேர் இருக்காங்க எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க ரெண்டு பேர் இருக்காங்க மூணு ஸ்விக்கி ஆர்டர் வந்தது இங்கே ஸ்விக்கி இருக்குது தானே உங்களுக்கு இருக்கு மூணு ஸ்விக்கி ஆர்டர் வந்தது எனக்கு சில சமயம் நமக்கு இந்த கேள்வியை கேட்காம இருக்க முடியாது கேள்வி கேட்டு பழகிட்டோம்மா பட்டிமன்றத்தில் கேள்வி கேட்காம இருக்க ரெண்டு பேர் ரெண்டு சாப்பாடு ஆர்டர் பண்ணா கூட ரெண்டு ஆர்டர் தானே வந்திருக்கணும் ஸ்விக்கிலேருந்து மூணு ஆர்டர் எப்படி வந்து கேட்கவே கேட்டேன் அந்த மாட்டேன் ஏமா ரெண்டு பேர் தான் இருக்கீங்க மூணு ஆர்டர் பண்ணியிருக்கீங்க எலி தொல்ல இருக்கு எலி பொரியில் வைக்கிற மசால் வடையை ஸ்விக்கிலேருந்து ஆர்டர் பண்ணு இப்போ எல்லாமே ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம் அவன் எவனோ ஒருத்த வந்து பெல் அடிக்கிறான் எண்ணூறு ரூபான்றான் யாருடா வாங்கினது கேட்டு பாருங்க அங்கேருந்து நான் தான் கொடுத்து அனுப்புங்க என்னன்னு தெரியாது அப்போல்லாம் அந்த வசதிகள் கிடையாது எங்கள் அம்மா திரும்ப ஒரு தடவை கிளம்பி போய் பஸ்ஸை பிடிச்சி வளையல் கலரை மாற்றி அந்த குறிப்பிட்ட நாள் வந்தது என்ன நாள் ஆனுவல் டே உடனே எங்கள் அம்மா எங்கள் அப்பா எங்கள் அத்தை எங்கள் அக்காக்கள் அவங்க வர முடியுமா பக்கத்து வீட்டு ஆயா எதிர் வீட்டில் வளர்க்குற நாய் தெருவே கிளம்பி யார் என்னை பார்க்க ஒவ்வொரு ட்ராமாவாக போகுது ஒவ்வொன்றா முடியுது என்ன வரவே இல்லை எங்கள் அம்மா எல்லாருக்கும் ஆ வந்துடுவா அடுத்தது அடுத்தது அவள் தான் அடுத்தது அவள் தான் கடைசியில் நல்ல வேலை ராமாயண நாடகம் வந்தது ராமாயண நாடகம் வந்தால் அதுவும் போயிட்டே இருக்கு எல்லோரும் வந்தாச்சு லக்ஷ்மணன் வந்தாச்சு பரதம் வந்தாச்சு சத்ருகடை வந்தாச்சு கைகேயி வந்தாச்சு சூர்பனக வந்தாச்சு ராவணன் வந்தாச்சு நான் இன்னும் வரல இப்போ எங்கள் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்கள எப்போ தான் வருவோம் இதோ வந்துடுவோம் இதோ வந்துடுவோம் கடைசியில் வந்துட்டேன்னு வைங்க எப்போ ராமருக்கு பட்டாபிஷேகம் நடக்கும்போது சாமரம் யார் போடுறது முக்கியமான வேலை இல்லையா அது சாமரம் போடுறது நான் தான் இதுக்கு தான் கலர் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் வளையலுக்கு சாமரம் போடுறதுக்கு என்ன கலராக இருந்தால் என்ன ஆனால் என்ன மகிழ்ச்சி தெரியுமாங்க அந்த சின்ன வயசு தானே மேடையில் ஏறி நின்றதே ஒரு மகிழ்ச்சி மேடை என்பது அப்படி மகிழ்ச்சியை தெரிகிறது இப்போ ஒரு வயதுக்கு பிறகு தான் நமக்கு அவன் மட்டும் சீத்தையா நான் மட்டும் சாமரமா இந்த கேள்விகள்லாம் வருவதற்கு ஒரு வயது வேண்டி இருக்கிறது ஆனால் இங்கே பாருங்கள் நிறைய சின்ன பிள்ளைகள் வந்து மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள்ட்டையும் என்கிட்டையும் கூட கையெழுத்து வாங்கினாங்க ஒவ்வொரு புத்தகத்தை வச்சுருந்தாங்க அவர்களோட உலகம் எவ்வளோ அழகான உலகம் இல்லை அதில் நான் தான் முக்கியம் என்று உணராத ஒரே உலகம் குழந்தைகளினுடைய உலகம் மாத்திரம்தான் யாருக்கு முக்கியத்துவம் கிடைத்தாலும் அதை மகிழ்ச்சியோடு பார்க்கிற கண்கள் மழலையினுடைய கண்களாகத்தான் எப்போதும் இருக்கிறது அப்போ ஆனால் அந்த மேடையில் ஏறின உடனேயே அந்த ஒரு உணர்வு இருக்கு பாருங்க அது சொல்ல முடியாத ஒரு உணர்வு அந்த மாதிரியான கதாபாத்திரங்களாக இருந்தாலும் சரி எதுவாக இருந்தாலும் சரி மேடை பேச்சு என்பது என்னுடைய ஐந்தாவது வகுப்பிலே தான் ஆரம்பித்தது அது அவர் சகோதரர் பூபதி அதை அழகாக சொன்னார் என்னாலெல்லாம் பேச முடியும் என்று நான் நம்பியதே இல்லை ஏனென்றால் எங்கள் வீட்டில் எங்கள் அக்கா ஒரு பேச்சாளர் வீட்டில் யாராவது ஒருத்தர் அப்படி இருந்தால் பாக்கி இருக்கிறவங்களாம் அமுங்கி இருக்கணும் அதுதான் அந்த வீட்டோடைய சட்டமாக இருக்கும் ஒரு நாள் எங்கள் டீச்சர் என்ன ஒவ்வொரு திங்கக்கிழமையும் ஸ்டேஜில் ஏறி பேசணும் எங்கள் ஸ்கூலில் எங்கள் டீச்சர் வந்து ஏய் எந்திரி அன்றைக்கெல்லாம் டீச்சருக்கு எவ்வளோ உரிமை சலுகை இருந்தது பார்த்தீங்களா எந்திரி நம்ம உடனே டீச்சர் நம்மளை கேள்வி கேட்டால் நம்மளாம் என்ன செய்வோம் திரும்பி பார்ப்போம் அதாவது என்னை கேட்கல பின்னாடி யாரையோ கேட்குறாங்க ஏய் ஒன்னத்தான் எந்திரி நீ தான் அடுத்த திங்கக்கிழமை பேசணும் நான் நான் டீச்சர் பேச தெரியாது டீச்சர் பரவாயில்ல பேச நான் போய் எங்கள் அம்மாட்ட வழக்கம் போல அம்மா எழுதி கொடுத்து அதெல்லாம் மனப்பாடம் பண்ணி மனப்பாடம்னா மனப்பாடம் தம் தர மனப்பாடம் எங்கள் வீட்டில் கூட்டுற அம்மாலாம் அந்த பேச்சை மனப்பாடமாக சொல்லும் ஏன்னா அவ்வளோ தூரம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியாச்சு குறிப்பிட்ட முக்கியமான நாள் வந்தது நண்பர்களே சரித்திரத்தில் முக்கியமான நாள் அந்த அந்த நாள் என்ன இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜில் ஏற்றிடாங்க ஸ்டேஜில் ஏறும்போது நமக்கு மேடை என்பது எவ்வளவு போதை இல்லை அந்த போதைக்கு ஈடு இணையே கிடையாது இப்போ வந்தாச்சு இந்த மாதிரி ஒரு மைக் முன்னாடி நிற்க வைக்கிறாங்க அப்புறம் என்னோட ஹைட்டுக்காக குறைச்சலாக வைக்கிறாங்க முதல் லைன் அவர் சொன்ன மாதிரி அதே தான் நான் ஐந்தாம் வகுப்பு ஆ பிரிவில் படிக்கிறேன் என் பெயர் கே பாரதி இவ்வளோ நான் சொல்லணும் அதை தான் நான் மறந்தேன் 
என் பெயர் என் பெயர் என் பெயர் உன்னை ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்ற எனிமிஸ் எப்பவுமே இருப்பாங்கல்ல கூட்டத்தில் எல்லாம் ஏ ஓம் பேர் பாரதிடி ஏ ஓம் பேர் பாரதிடி எல்லாருக்கும் என் பேர் தெரியுது பாருங்க எனக்கு மாத்திர தெரியல என் பேர் இல்லை எங்கள் ஹெச்எம் பார்த்தாங்க அவங்க வந்து இப் அப்போல்லாம் அப்படி தான் இருப்பாங்க ஹெச்எம்னாலே ஒரு டெரராக தானே இருப்பாங்க இப்போ தான் ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஏதோ ஒரு டீச்சர் இப்படி கை தூக்கினா பையன் சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்கிறோம் கையெல்லாம் தூக்காதீங்க டீச்சர் நாளைக்கு சன் நியூஸில் வந்துடுவீங்க டீச்சர் அப்போல்லாம் டெரர் மாதிரி தானே இருப்பாங்க ஏ இவ்வளோ இறக்கு அடுத்த அவ்வளோ ஏற்று நான் இங்கே டீச்சர் இப்போ டீச்சர் இனிமேல் நான் மேடையிலே பேச மாட்டேன் டீச்சர் இதுதான் கடைசி இனி நான் மேடையில் ஏற மாட்டேன்னு சத்தியம் செஞ்சேன் எங்கள் டீச்சர் என்ன சொன்னாங்க அடுத்த திங்கக்கிழமை நீ தான் பேசுகிறேன் நாங்கள் என்னை விட்டுருங்க டீச்சர் வேணான் டீச்சர் எவ்வளவோ கெஞ்சி பார்த்தேன் நீ தான் அடுத்த திங்கக்கிழமை என் பெயர் பாரதியை சொல்லிட்டேன் ஆனால் அடுத்த லைட மறந்து போயிட்டேன் இந்த மாதிரி ஏழு வாரம் மறந்து 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 எனக்கு புரியல இந்த டீச்சர் ஏன் என்னை டார்ச்சர் பண்ணுறாங்கன்னு எனக்கு புரியல என்னை கண்டே பிடிக்கலையா இப்போவாக இருந்தால் உடனே போய் அம்மாட்ட சொன்னால் உடனே அம்மா அப்பா எல்லாம் கிளம்பி ஸ்கூலுக்கு போய் எங்கள் பிள்ளை மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகிவிட்டார் நமக்கு கழுத நம்ம நம்ம சின்ன பிள்ளையா இருந்தபோது சந்தோஷமா இல்லை வளர்ந்த பிறகு நம்ம வேறு சாண்ட்விச் ஜெனரேஷன் இரு பக்கங்களில் நம்ம காட்டினா மத்தளம் நாம உடனே மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகிவிட்டார் நான் வீட்டில் போய் சொன்னேன் எங்கள் அப்பா ரெண்டு வச்சு அவர் வேற மன உளைச்சலை ஏற்படுத்துவார் அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது என்னை விட்டுருங்க டீச்சர்ன்னு கதறி நான் டீச்சர் நீ தான் ஏழாவது முறை பேசும்போது தான் ஒரு முக்கியமான உண்மை எனக்கு தெரிந்தது பேச்சாளர்கள் எல்லாவற்றையும் நினைவிலே வைத்து கொண்டு அப்படியே மறக்காமல் இருப்பார்கள் என்று தயவு செய்து நம்பாதீர்கள் பேச்சாளர்களுக்கும் மறக்கும் பேச்சு என்பது என்னவென்றால் நாம் எங்கே மறந்தோம் என்பது ஆடியன்ஸுக்கு புரியாத மாதிரி நடிக்கிற ஒரு நடிப்பு இருக்கிறது அதுதான் பேச்சு எனக்கு தெரிந்த ஒரு பேச்சாளர் பேசுவார் இளம் என்று அசையி இருப்பாரை காணின் நிலம் எனும் நல்லாள் நகும் இதுதான் குரல் இளம் என்று அசையி இருப்பாரை காண மறந்து போச்சு என்று சொன்ன வள்ளுவன் அல்லவா இந்த தங்க தமிழ்நாட்டினுடைய சிற்பி இந்த மாதிரி எல்லாரும் கை தட்டினான் அவர் திருக்குறளை மறந்தார்ன்றது அவருக்கும் வள்ளுவருக்கும் மாத்திரம் தான் தெரியும் வேற யாருக்கும் தெரியாது அப்ப யோசிச்சு பாத்தீங்களா மேடை அதுல ஏறுகிற போதே அது ஒரு பர்ஃபார்மிங் ஆர்ட்னு தான் சொல்லணும் மேடை இப்ப இவங்க நடித்தார்கள் பாடினார்கள் அது ஒரு பர்ஃபார்மிங் ஆர்ட் ஆனால் பேச்சு என்பதே கூட ஒரு பர்ஃபார்மிங் ஆர்ட் தான் நடிப்பு என்பது ஒரு பர்ஃபார்மிங் ஆர்ட் ஏனென்றால் அதற்கான ஒரு உடல் மொழி தேவையாக இருக்கிறது நம்ம வைகை புயல் வடிவேல் அவர்களை எடுத்துக்கொள்ள ஒரு வசனம் சொல்ல மாட்டார் முகத்தை திரும்பி பார்த்தா நம்ம மூணு நாள் சிரிக்கிறோம் ஒன்றுமே சொல்லலை அவர் இன்னும் கவுண்ட் பண்ணி ஒரு படத்தில் ஒரே ஒரு வசனம் தான் சொல்லுவார் அவர் ஒரு பெட்ரமாக்ஸ் பெட்ரமாக்ஸ் லைட்டை வந்து வாடகைக்கு விடுற கடை வச்சுருப்பார் ஒரு செந்திலி அண்ணே இது எப்படி நீ எரியும்னு போ உடச்சிருவார் அது இந்த மேண்டில் உடச்சிருவார் உடச்ச உடனே ஒரு அம்மா வரும் பெட்ரமாக்ஸ் வாடகைக்கு வேணும் பெட்ரமாக்ஸே தான் வேணுமா இப்போ இந்த வசனத்தை தனியாக சொல்லி பாருங்களேன் நீங்கள் பெற்றமா சிரிப்பு வருதா நமக்கு சிரிப்பு வராது தானே ஆனால் அவருடைய அந்த உடல் மொழி அந்த முகத்தை திருப்புகிற அந்த வேகம் அந்த வார்த்தைகளை அவர் உச்சரிக்கிற போது அந்த வார்த்தையில் அந்த சொற்களில் இருக்கிற அந்த ஸ்பேசிங் நம்ம அப்படி சிரிக்கிறோம் எவ்வளோ வருஷம் ஆச்சு அந்த படம் வந்து இன்றைக்கும் மீம்ஸ் மெட்டீரியல்லாம் அதை தான் போட்டுட்ருக்காங்க அப்போ நடிப்பு என்பது மேடையிலே ஆற்றுகிற போது அதற்காக ஒரு உடல் மொழி தேவையாக இருக்கிறது கடவுள் அமைத்து வைத்த மேடை என்றால் மேடை என்றால் இந்த மாதிரி இருக்கிற மேடைகள் மாத்திரம் இல்லை வாழ்க்கையே கூட ஒரு மேடை தான் அந்த மேடையை கடவுள் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் ஷேக்ஸ்பியர் சொன்னார் வாழ்க்கையே ஒரு நாடகம்தான் நாம் எல்லாரும் நடிகர்கள் என்று சொன்னார் த லைஃப் இஸ் நத்திங் பட் அ ஸ்டேஜ் அண்ட் விர் ஆல் ஆக்டர்ஸ் உடனே நாம் ஷேக்ஸ்பியர்ட்ட போய் அதெல்லாம் ஸ்டேஜில் வேணால் நடிக்கலாம் நம்ம என்னப்பா வாழ்க்கையில் நடிக்கிறோமா யோசிச்சு பாருங்க வாழ்க்கையில் நடிக்கிறது இல்லை வாழ்க்கையில் நடிக்கிறது இல்லை இன்னைக்கு காலையில் கோயம்புத்தூர் விமான நிலையத்தில் இங்கே வர்றதுக்கான பயணத்தில் நாங்கள் அந்த கேட் முன்னாடி உக்காந்து வச்சு நம்மளை அப்படியே உக்காந்து வச்சுருக்கோம் இந்த கேட்டுக்குள்ளே போயிட்டிங்கன்னா வெளியிலையும் வர முடியாது உள்ளேயும் போக முடியாது அங்கேயே அப்படியே இருந்தோம் என் பக்கத்தில் ஒரு இளைஞர் ஐடி துறையில் வேற இங்கே யாரும் ஐடி துறை இளைஞர்கள் இருந்தால் தப்பாக நினைக்காதீங்க நீங்கள் இல்லை அவர் வேற ஆள் அவர் ஐடி துறை இளைஞர் ஒருத்தர் ஃபோனில் அவரோட பாஸ் கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கார் அவருடைய பாஸ் கிட்ட பேசுகிறார் சார் 
ஐ திங்க் ஐ எம் ஹேவிங் கொரோனா எனக்கு தூக்கி வாரி போடுது அடப்பாவி இப்போதான்டா நானே ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து வந்திருக்கேன் எனக்கு தூக்கி வாரி போடுது அப்புறம் என்ன சொல்ல ஸோ ஐ திங்க் ஐ வில் டூ அ டெஸ்ட் அண்ட் கம் ஆஃப்டர் த்ரீ டேஸ் முன்னாடிலாம் லீவ் வேணும்னா பாட்டியை தான் சாகடிப்பான் இப்போ லேசா இருமுது காய்ச்சல் இருக்குன்னா பாஸே சொல்லுற நீ பத்து நாள் இந்த பக்கம் வந்துடாத நீ வீட்டில இருந்தே வேலை செய்ய வேலை செய்யாம போனாலும் போ இங்க வராத கொரோனா எப்படி எல்லாம் சில பேருக்கு உதவுகிறது பாருங்க அவர் சொல்றாரு இப்போ இது வாழ்க்கை தானே இந்த வாழ்க்கையில அவர் நடிக்கிறாரா என்றால் நடிக்கிறார் அவர் தான் அப்படி செய்வார் நாங்களும் அப்படி செய்ய மாட்டோம்னு நாம நம்ம எத்தனை பேரால் சொல்ல முடியும் எல்லாரும் ஏதோ ஒரு கட்டத்தில் நடித்து தான் ஆக வேண்டி இருக்கிறது இப்போ சொந்த வீட்டில் உறவுகளுக்கு இடையில் நடிப்பு இருக்கக்கூடாது தானே நடிப்பே இல்லாதது தானே உறவு ஆனால் அப்படியா உறவுகள் இருக்கிறது அப்படியா உறவுகள் இருக்கிறது ஃபோன் வருது அந்த ஒரு பாப்பாவுக்கு ஒரு அம்மா சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க பொய் சொல்லக்கூடாது பாப்பா பொய்யே சொல்லக்கூடாது நல்லதானே சொல்லி கொடுக்குறாங்க அவங்க அம்மா அப்போ ஃபோன் வருது இந்த பாப்பா ஃபோன் எடுத்து ஹலோ அவங்க பாட்டி பேசுகிறாங்க பாட்டினா அம்மாவுடைய அம்மா இல்லை அவங்க பேசுகிறாங்க அம்மா பாட்டி பேசுகிறாங்க எந்த பாட்டி டி நம்ம பெங்களூர் பாட்டிம்மா என்னவன் கேளு பாட்டி என்ன நாங்களாம் நாளை கிளம்பி அங்கே வரோம் அந்த பாட்டி சொல்லு உடனே இந்த பாப்பா அம்மா அவங்களாம் நாளை கிளம்பி இங்கே வராங்களா எங்கள் வீட்டில் எல்லாருக்கும் மெட்ராஸ்னு சொல் சென்னையில் இருக்கு இப்போ எங்கள் வீட்டில் மெ இப்போ இந்த பாப்பாவுக்கு சந்தேகம் வருது இப்போ தானே ஒன்னே கால் நிமிஷம் முன்னாடி பாப்பா பொய் சொல்லக்கூடாது பாப்பா என்றும் புறஞ்சொல்லல் ஆகாது பாப்பான்னு மகாகவி பாரதியே அம்மாவோட வடிவத்தில் பார்த்தேன்னு இப்போ அந்த முகம் நிஜ முகமா மாமியார் இங்கே வருவதை தள்ளி போடுகிற இந்த முகம் நிஜ முகமா அந்த குழந்தைக்கு சந்தேகம் வருது அந்த இடத்திலே அந்த தாய் தாய்மார்கள் எல்லாரும் வணக்கத்துக்குரியவர்கள் ஆனால் யாருமே நடிக்கல சொல்லல முடியாது அப்பாக்களும் நடிக்கத்தான் வேண்டி இருக்கிறது பாவம் வேற வழி இல்லை என்ன செய்வது அவங்க சகோதரி வந்து ஒரு மூவாயிரம் ரூபாய் தான் கேட்டிருக்கு இவர் போய் இந்த வீட்டை மட்டும் சொல்லணும் எங்க அக்கா மூவாயிரம் ரூபாய் கேட்டிருக்காரு ஆனா அவர் யோசிக்கிறார் இது அப்ரூவல் ஆகுமா ஆகாதா சாங்ஷன் ஆகுமா சாங்ஷன் ஆகாதா அவர் சொல்றாரு என் ஃப்ரெண்டு ஒத்தார் அவன் தான் நாளைக்கு ப்ரமோஷனுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ண போகிறோம் அவங்க வீட்டில் ஒரு கல்யாணம் வச்சுருக்கான் பாரு நம்ம ஒரு மூவாயிரம் ரூபாய் மொய் எழுதலாமா அந்த அம்மா மேலும் கீழுமா பார்க்குறது எந்த ஃப்ரெண்டு அது உஷார் பார்ட்டி இல்லை அது எந்த ஃப்ரெண்டு அதான் உனக்கு தான் தெரியுமே அந்த நாகராஜன் தான் அவருக்கு ஃபோனை போட்டு கொடுங்க நான் கேட்குறேங்குது அப்போ நீ அவர்கிட்டலாம் நீ பேச வேணாம்மா இதெல்லாம் விசாரிச்சா மரியாதையாக இருக்காதுமா மூவாயிரம் ரூபா தானே நீ எவ்வளவோ ஆர்டர் பண்ணுற சினிமாவுக்கு போனாலே ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா செலவாகுது விட்டு தள்ளுமா இப்போ இது ஒரு நடிப்பா என்றால் இது ஒரு நடிப்பு தான் இது தேவையா இருக்கிறதா என்றால் தேவையாக இருக்கிறது தான் இன்டர்வியூக்கு போகிறீங்க இளைஞர்கள் நிறைய பேர் இருக்கீங்க இன்டர்வியூவில் போய் செய்கிற மொத்த வேலை என்ன தெரியாததை தெரியும் என்று சொல்லுவது தான் இன்டர்வியூக்கள்ல நாம் செய்கிற முதல் வேலை டு யூ நோ சி பிளஸ் பிளஸ் அந்த சைடு அவன் இது மட்டும் போல எஸ் ஐ நோ சி பிளஸ் பிளஸ் ஐ நோ ஜாவா ஏ எப்படா போக போக பார்த்துக்கலாம் நான் வச்சான்றோம் எல்லாவற்றையும் விட மிக அதிக நடிப்பு அரங்கேகிற இடம் எது என்பதை நான் சொல்லி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டாம் காதலிக்கும் போது சொல்லுகிற பொய்களை எல்லாம் நீங்கள் அச்சடித்தால் இந்த புத்தக கண்காட்சி போறவே போறாது என்னை ஒரு முறை பார்த்தாய் இதயத்துக்குள் முள் தைத்தது முல்லை முள்ளால் தானே எடுக்க வேண்டும் எங்கே இன்னொரு முறை பார் உன்னுடைய பாதம் பதிந்த இடத்தில் நான் சாதம் போட்டு சாப்பிடுவேன் ஒருத்தன் கவிதை எழுதினான் தட்டு கூட வாங்க லாயகில் அதை ஃபேமிலியாக சாமின்னு அந்த பொண்ணு கேட்குது அப்போ நடிப்பு என்பது அன்றாட வாழ்க்கையிலே கூட தேவையான விஷயமாகத்தான் இருக்கின்றது ஆனால் சில ரூல்ஸ் இருக்கு அதைத்தான் உங்களோடு நான் இன்றைக்கு பகிர்ந்து கொள்ள வந்திருக்கிறேன் ஒரு நாடகம் மேடையில் நடக்கிற போது முதல் ரூல் என்ன பங்கேற்கிறவர்கள் எந்த இடத்துல என்ட்ரி எந்த இடத்துல எக்ஸிட் இப்போ எல்லாம் நீங்கள் எல்லாருமே நாடகத்தில் நடிச்சிருப்பீங்க 
உண்டா இல்லையா நீ எப்போ வரணுமோ அப்போ தான் வரணும் நீ ஏழாவது காட்சியில் வரணும்னா ஏழாவது காட்சியில் தான் உள்ளே வரணும் அதெல்லாம் கிடையாது எங்கள் அம்மா என்னை பார்க்க வந்திருக்காங்க முதல் காட்சியிலே வந்து ஓரமாக நிற்கிற கூடாது நீ எப்போ வரணுமோ அப்போ தான் வரணும் உன்னுடைய காட்சி எப்போது முடிகிறதோ வெளியில் போடும் ஷேக்ஸ்பியர் அதை தான் சொல்கிறார் எவ்ரிபடி ஹேஸ் த ரோன் என்ட்ரி அண்ட் எக்ஸிட் வாழ்க்கை என்கிற நாடகத்தில் நாம் உள்ளே நுழைவதற்கான ஒரு கட்டம் இருக்கிறது வெளியேறுவதற்கான ஒரு கட்டம் இருக்கிறது இருக்கா இல்லையா உள்ளே நுழைவது என்பது பிறப்பு வெளியே போவது என்பது மரணம் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா எடுத்துக்கலாம் கவிஞர் அப்துல் ரஹ்மான் சொல்லுகின்றார் கதவுகள் என்ற தலைப்பில் எழுதுகின்றார் பித்தன் கதவுகளை திறப்பதும் மூடுவதுமாக இருந்தான் எதற்காக கதவை திறந்து திறந்து மூடுகிறாய் என்று பித்தனிடம் கேட்டேன் பித்தன் சொன்னான் கதவுகள் வெளியே போவதற்கா உள்ளே வருவதற்கா என்று பித்தன் கேட்டான் மரணமும் ஜனனமும் கதவுகள் இரண்டிலும் உள்ளே வருகிறோமா வெளியே போகிறோமா என்று பித்தன் கேட்டான் என்ற அபாரமான கவிதையை அப்துல் ரஹ்மான் எழுதுகிறார் இப்போ வாழ்க்கை என்கின்ற நாடகத்தில் என்ட்ரிக்கு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு எக்ஸிட்டுக்கு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு ஆனால் அது மாத்திரம் அல்ல நம்முடைய குடும்பத்தில் அலுவலகத்தில் நாம் இருக்கிற மேடைகளில் கூட சில சமயங்களில் நாம் முன் தோன்றி பேச வேண்டும் சில சமயங்களில் மற்றவர்களை பேச விட்டு கொஞ்சம் பின்னே வரணும் எப்போ முன்னாடி வரணும் எப்போ பின்னாடி வரணுன்றது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் வீட்டில் புது மருமகள் வந்தாள் என்றால் அத்தை நான் சமைக்கட்டா அத்தை என்று கேட்டால் அந்த நேரத்தில் வேண்டாமா நானே பார்த்துக்கிறேமான்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லது அந்த நேரத்தில் ஆ செய் பார்க்கலாம் உங்கள் வீட்டில் என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் என்றால் அந்த அந்த அம்மா வந்து ஒரே ஒரு வெங்காயத்தை கட் பண்ணுது உடனே உங்கள் மகன் வந்து டார்லிங் டி நீட் சம் ஹெல்ப் உடனே பக பகன்னு எரியுது ஏன்னா இந்த அம்மா வந்து இருபத்தேழு வருஷமாக சமைச்சிருக்கு இது மட்டும் அவன் கேட்கலை டி ஒன்றுமே சில வெங்காயத்தை வெட்டுறதுக்கு என்ன ஹெல்ப்பு டி யூ நீட் சம் ஹெல்ப் அந்த அம்மா ரச அந்த பொண்ணு ரசம் வைக்குது உங்கள் வீட்டில் இப்படி தான் ரசம் வைக்க சொல்லி கொடுத்தாங்களா இதுதான் ரசமா என்று அந்த டயலாக அந்த நேரத்தில் சொல்லக்கூடாது நல்லா இருக்குமா நல்லா இருக்கு நீயும் உன் வீட்டுக்காரர் இது சாப்பிடு எனக்கும் எங்கள் வீட்டுக்காரருக்கும் கொஞ்சம் வேற மாதிரி இவ் இந்த தான் உங்கள் டயலாக எந்த டயலாக எந்த இடத்துல சொல்லணும்ன்றது நமக்கு தெரியணும் டயலாக மாத்திட்டீங்கன்னா பிரச்சனை வாழ்க்கையில் சில இடங்களை முன்னாடி நிற்கணும் சில இடங்களை பின்னாடி நிற்கணும் மகாபாரத போர் முடிந்தது மகாபாரத போர் முடிந்த உடனே அர்ஜுனனுக்கு அந்த போரை தான் தான் வென்று எடுத்தேன் என்று ரொம்ப மகத்தான ஒரு ஒரு பெருமை இருந்தது நியாயம் தானே எத்தனை பெரிய வெற்றி கண்ணன் வந்து அர்ஜுனன்ட கேட்குறாராம் அர்ஜுனா என்னுடைய யாதவ குலத்தை சேர்ந்தவங்கள்லாம் பாவம் வந்திருக்காங்க என்னை பார்க்குறதுக்கு இப்போ அவங்கள திரும்பி போகணும் போகிற வழியில் திருடர் பயம் இருக்கிறது நீ அவங்கள போய் பத்திரமா கொண்டு விட்டுட்டு வந்துடுறியா என்று கண்ணன் கேட்குறார் அர்ஜுனன் சொல்கிறான் இந்த வேலைக்கெல்லாம் நான் தான் போடுமா நான் மகாபாரத போரையே ஜெயித்தவன் அல்லவா சாதாரண திருடர்களை ஜெயிக்கிறதுக்கு என்ன தான் நீங்கள் அனுப்பணுமா என்று அர்ஜுனன் கேட்குறான் கண்ணன் வந்து நீ கொஞ்சம் போனால் எனக்கு தைரியமாக இருக்கும்ப்பா சரி சரி போகிறேன்னு போகிறான் அங்கே திருடர்கள் வருகிறார்கள் அர்ஜுனன் தன்னுடைய காண்டீபத்தை எடுத்தான் வில்லை அடித்தான் ஒரு வில்லு கூட திருடர்கள் மேலே போய் விழலை மகாபாரத போரை ஜெயித்த கை அந்த கை ஆனால் ஒரு வில் கூட ஒரு அம்பு கூட நினைத்தபடி திருடர்கள் மீது போய் விழவில்லை அப்ப கண்ணன் வந்தான் கண்ணனே வந்து திருடர்களை விரட்டி அனுப்பினான் அர்ஜுனன் கேட்டான் கண்ணா என்ன ஆயிற்று என்னுடைய கைக்கு இது மகாபாரத போரை ஜெயித்த கை ஆனால் என்னுடைய ஒரு அம்பு கூட இலக்கை தொடவில்லை எனக்கு என்ன ஆயிற்று என் திறமைக்கு என்ன ஆயிற்று கண்ணன் சொன்னான் உன்னுடைய திறமை என்பது உன்னிலிருந்து வருவது அல்ல அது உனக்கு கொடுக்கப்பட்டது அதனுடைய நேரம் முடிந்த உடனே அந்த திறமை அதற்கு பிறகு பயன்படாது அர்ஜுனா நீ ஒரு கருவி மாத்திரமே என்று தெரிந்து கொள் என்று கண்ணன் சொன்னதாக ஒரு மகாபாரத கதை இருக்கிறது அப்போ வாழ்க்கையில ஒவ்வொருவருக்கான நேரமும் வரும் ஒவ்வொருவருக்கான நேரமும் வரும் என்னுடைய இப்ப டிராமால அப்படிதானே எனக்கு பெரிய டைலாக் இருக்கு பின்னாடி இப்போ முன்னாடி ஒரு ஆள் எகிரி 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 பேசுறாருன்னு உடனே 
நான் என்ன செய்யணும் நான் பொறுமையாக தான் இருக்கணும் அந்த ஆள் பேசுகிறாரு நான் நடுவில் பூந்து பேச முடியாது என்னுடைய காட்சி என்னுடைய நேரம் வருகிற போது அந்த வசனத்தை விட என்னுடைய வசனம் எப்படி இருக்கும் தெரியுமா வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் படம் பார்த்துருக்கீங்களா இந்த ஜாக்சன் துறையாக நடிப்பவர் தான் முதல்ல பேசுவார் நம்ம ஆளுக்கு டயலாக் அப்போ கிடையாது அவர் தான் முதல்ல பேசுவார் பல காலமாக வரியை கட்டவில்லை கிஸ்தியை செலுத்தவில்லை திரையும் வந்து சேரவில்லை இந்த வசனம் நீளமான வசனத்தை அவர் பேசுவார் கட்டபொம்மனாக நடித்த சிவாஜி சார் அப்படியே உட்கார்ந்துருப்பார் சிவாஜி சார் மாத்திரம் எந்திரிச்சு அந்த ஆள் நீள நீளமாக பேசுகிறான் இப்போவே நான் பேசுகிறேன்னாக்கா அடுத்து வர காட்சிக்கு வெயிட்டேஜ் இருக்குமா அந்த ஆள் அவர் ஜாக்சன் துறையாக நடித்த அவரும் நல்ல நடிகர் அவர் சமீபத்தில் காலமாகி விட்டார் அவர் ஃபுல்லாக அந்த வசனத்தை சொல்லி முடித்த உடனே சிங்கம் எழுந்திருக்கும் கிஸ்தி திரை வரி வட்டி வேடிக்கை வானம் பொழுகிறது பூமி விளைகிறது உனக்கு ஏன் கொடுக்க வேண்டும் கிஸ்தி எங்களோடு வயலுக்கு வந்தாயா நாற்று நட்டாயா நீர்பாய்ச்சி நெடுவயல் நிறைய கண்டாயா அங்கு கொஞ்சி விளையாடும் எம் குல பெண்களுக்கு மஞ்சள் அரைத்து பணி புரிந்தாயா மாமனா மச்சானா என்று கேட்கிற போது அரங்கங்கள் மாத்திரம் அல்ல நம்முடைய நெஞ்சங்களும் ஆர்ப்பரித்த அந்த காட்சி வருவதற்கு என்ன அடித்தளம் என்றால் நீ பேசு கண்ணா நீ பேசு நீ நீ பேசு என் நேரம் வரும் அப்ப பாரு வாழ்க்கை என்ற நாடகத்தில் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது இதுதான் நண்பர்களே நீங்கள் ஒரு செயலை செய்கிற போது தேவையில்லாமல் சில பேர் குறை சொல்லுவார்கள் பழி சொல்லுவார்கள் அபவாதங்கள் வரும் பிரிவினைகளை சொல்லி உங்களை ஒடுக்க பார்ப்பார்கள் நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்ன செய்யணும் நீங்க உங்களினுடைய நேரத்துக்காக காத்திருங்கள் அந்த நேரம் வருகிற போது அவர்கள் அத்தனை பேரையும் ஜெயித்து நீங்கள் உயருவதை நீங்களே உங்கள் கண்ணில் காண முடியும் இந்த பாடத்தை எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்த ஊரே சேலம் தான் தெரியுமா இந்த பாடத்தை எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்த ஊர் சேலம் இந்த சேலத்திலே சேலம் ராமசாமி முதலியார் என்று ஒருவர் இருந்தார் அநேகமாக அவருடைய பேரை இப்போது பல பேர் கே கேள்விப்பட்டிருக்க முடியாது ஏன்னா இது நான் சொல்லுவது நூறு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி கிட்டத்தட்ட எண்பது வருஷங்களுக்கு முன்னாடி தமிழ் தாத்தா ஊவேசா அவர் சீவக சிந்தாமணி என்கின்ற அந்த பழைய இலக்கியத்தை பதிப்பித்ததற்கே சேலம் ராமசாமி அவர்கள் தான் காரணம் சேலம் ராமசாமி முதலியாரே ஊவேசா போய் சந்திக்கிறார் அப்போ ஊவேசாவிடம் சேலம் ராமசாமி முதலியார் கேட்கிறார் நீங்க பழைய தமிழ் நூல்கள்லாம் படிச்சிருக்கீங்களா இவர் ஊவேசா சார் ஓ நிறைய படிச்சிருக்கிறேனே என்ன படிச்சிருக்கீங்க அந்த கலம்பகம் இந்த அந்த அது அது இது கம்பராமாயணம் கம்பராமாயணம் தான் இருக்கிறதுலேயே பழைய நூல் அப்போ கம்பராமாயணம் பன்னெண்டாம் நூற்றாண்டில் வந்தது கம்பராமாயணம் கூட படிச்சிருக்கா கம்பராமாயணத்துக்கு முன்னாடி வந்த நூட்களை படிச்சிருக்கிறீர்களா இல்லையே படித்ததே இல்லையே சீவக சிந்தாமணி சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை இதை பற்றியெல்லாம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டது இல்லையா கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் ஆனால் அந்த புத்தகங்களே இல்லையே எப்படி படிப்பேன் இல்லை என்றால் தேடி கண்டுபிடியுங்கள் என்று சொன்னவர் சேலம் ராமசாமி முதலியார் வெறும் வாய்ச்சொல் இல்லை சொல்றது ரொம்ப ஈஸி அதை செய் இது செய் உதவி யார் செய்யறது அவர் தான் உதவி செய்தார் பல பேரினுடைய உதவியால் ஊவேசா சீவக சிந்தாமணி என்கின்ற அந்த பழைய சுவடிகளை தேடி சேர்ப்பித்தார் நண்பர்களே இது எளிதான வேலை அல்ல சுவடியில பாதி தான் இருக்கும் பாதி எலி தின்னு இருக்கும் கால் சுவடி இருக்கும் மீதிய கரையான் அரிச்சிருக்கும் ரெண்டு சுவடி ஒரே பாடலோடு இருக்கும் ஒரு சுவடியில வேற மாதிரி இருக்கும் இந்த சுவடியில வேற மாதிரி இருக்கும் ரெண்டுத்தையும் ஒப்பிட்டு எது சரியானது என்று தேர்வு செய்து இப்படி உழைத்து 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 அரும்பாடுபட்டு சீவக சிந்தாமணியை பதிப்பித்து விட்டார் அது வந்த பிறகுதான் நாம் இன்றைக்கு சொல்லுகின்றோம் எங்கள் தமிழ் எத்தனை தொன்மையானது தெரியுமா என்று சான்றோடு இன்றைக்கு நாம் சொல்லி கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த நடந்த முடிந்த பிறகு ஊவேசா அவர்கள் மீது பலவிதமான குற்றச்சாட்டுகள் வந்தது பெரும் குற்றச்சாட்டு வந்து சமண காவியம் இல்லையா சீவக சிந்தாமணி சமண காவியத்தை நீங்கள் ஏன் எழுதுகிறீர்கள் என்று ஒரு குற்றச்சாட்டு நிறைய குற்றச்சாட்டுகள் வந்த உடனே ஊவேசாவுக்கு இதுக்கெல்லாம் பதில் சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு நீளமா ஒரு லெட்டர் எழுதுங்க பெரிய கடிதம் ஒன்று ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுக்கும் பதில் எழுதி எழுதி ஒரு இருபது பக்கம் பதில் எழுதிட்டு ராமசாமி முதலியார் அவர்களை போய் சந்தித்து இந்த மறுப்பை நான் கொடுக்க போகிறேன் நீங்க ஒரு தடவை படிச்சு பார்த்துருங்க 
இந்த மறுப்பு சரியானது தானே அவர் முழுக்க படித்து பார்த்தாரு ஃபுல்லாக கிழிச்சு குப்பை தொட்டில் போட்டார் இப்போ மாதிரியாக கம்ப்யூட்டரில் இன்னொரு காப்பி எடுக்கலான்றதுக்கு கஷ்டப்பட்டு எழுதியிருக்காரு சார் என்னங்க கிழிச்சு போடிட்டீங்க இருபது பக்கம் நான் கஷ்டப்பட்டு மறுப்பு எழுதியிருக்கேன் உன் வேலை மறுப்பு சொல்லுவதல்ல யாராவது உன் வேலையில் நீ நீ உன் மனதையும் உன் ஆன்மாவையும் செலுத்தி ஒரு வேலையை செய்கிற போது எட்டு பேர் பாராட்டினார்கள் என்றால் ஒருவர் பொறாமைப்படுவார் பொறாமைப்படுகிறவர் தப்பு சொல்லுவார் அவருக்கு என்ன பதில் தெரியுமா மறுப்பு எழுதுவதல்ல இதைவிட அதிக உயரங்களுக்கு நீ செல்வது ஒன்று மாத்திரம்தான் இதற்கான பதில் இது ஒரு பெரிய வாழ்க்கை பாடம் பெரிய வாழ்க்கை பாடம் ஏனென்றால் நீங்க எவ்வளவுதான் நன்மை தேடி செய்தாலும் குறை சொல்றதுக்கு ரெண்டு பேர் வந்து நிற்போம் உண்டா இல்லையா சொல்லுங்க உங்களுடைய உறவுக்காரர்கள்லே இருப்பாங்க உறவுகள் ரொம்ப பெருசு நான் குறைச்சி சொல்ல வரல ஆனாலும் ஆனாலும் என்ன இவளே எல்லாத்தையும் செய்யற மாதிரி ரொம்ப பண்ணிக்கிற இவ இவ மாத்திரம் தான் செய்யறாளா நாங்கள்லாம் செய்யலையா இந்த பேச்சு வராத ஒரு திருமணம் கூட இந்தியாவில் இதுவரை நடந்தது இல்லை அலுவலகத்தில் அலுவலகத்தில் ராத்திரிலாம் உட்காந்து மாஞ்சி மாஞ்சி இவன் வேலை செஞ்சுட்டு இருப்பான் அடுத்த நாள் காலையில் இவருடைய தலைமை பொறுப்பில் இருக்கிறவர் அவருடைய தலைமை பொறுப்பில் இருக்கிறவர் போய் இது மொத்தத்தையும் நான் தான் செஞ்சேன் பார் பக பகன் வயிறு எரியாது இவருக்கு நடக்குமா நடக்காதா பெருமக்களை இது மாத்திரம் அல்ல சில ஆராய்ச்சி கட்டுரைகளே மாணவர்களால் உருவாக்கப்பட்டவற்றை சில ஆசிரியர்கள் எல்லா ஆசிரியர்களையும் நான் குறை சொல்ல முடியாது வணக்கத்துக்கும் மரியாதைக்கும் உரியவர்கள் சில ஆசிரியர்கள் அது தங்களினுடைய கட்டுரை என்று எடுத்துக்கொண்டு போய் பரிசுகளை வாங்கியது நடந்தது இல்லையா என்ன அப்போ பிரச்சனைகள் வரும் குறை சொல்லுவார்கள் இது சரியில்லாம்பாங்க அப்ப மனசு வலிக்காதா அழாதா என்றால் அழக்கூடாது அழக்கூடாது ஏனென்றால் நாடகத்திலே எப்படி என்னுடைய வசனம் வருவதற்கான ஒரு தருணம் வருமோ அதற்காக நான் காத்திருந்து என்னுடைய டயம் வர்ற போது என்னுடைய வசனத்தை சொல்லுவேனோ அப்படித்தான் வாழ்க்கை என்கின்ற மேடையில் மற்றவர்கள் உங்களை பற்றி குறை சொல்லுகிற போது பொறாமை கொள்ளுகிற போது தவறு சொல்லுகிற போது அதற்கு பதில் சொல்லி கொண்டிருந்தால் இட் இஸ் ஜஸ்ட் அ வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் உங்களினுடைய ஒரே பதில் அதற்கு அடுத்த படிக்கு போய் காட்டுவது ஒன்றுதான் உங்களினுடைய ஒரே பதில் நான் நிறைய கல்லூரிகளுக்கு போகிறேன் இன்றைக்கு கல்லூரி மாணவர்களுக்கு அவர்களுக்கு நடுவில் இருக்கிற சூசைட் ரேட் ரொம்ப அதிகம்னு ஆராய்ச்சி கட்டுரை சொல்லுகிறேன் மனம் வலிக்கிறது நம்ம குழந்தைகள் தானே நம்ம பிள்ளைகள் தானே அது மனம் வலிக்கிறது எதுக்காகடா சூசைட் பண்ணி பைக் வாங்கி கொடுக்கலாம் சூசைட் பண்ணிருக்கோம் நாங் நாங்கள்லாம் நடந்து தான் சார் ஸ்கூலுக்கு போனோம் நடந்து தான் போனோம் பைக்குன்னு ஒன்றில் ஏறுறதுக்கே ஒரு முப்பது முப்பத்தி ரெண்டு வயசாயிரும் அந்த காலத்தில் அவரே வேலைக்கு போய் ஒன்று வாங்கினா தான் உண்டு அப்பா அம்மா வந்து பதினெட்டு வயதில் பைக் வாங்கி தரவில்லை என்பதனால் நான் தற்கொலை செய்து அது கூட பரவாயில்ல அது இந்த ஆன்லைன் கேம் விளையாட விடலான்னு ஒரு பெண்ணு தற்கொலை செஞ்சுக்குது என்ன காரணம் நம்ம யோசிச்சிருக்கோம்மா அந்த பிள்ளைகள் மீது தவறா நம்ம பிள்ளைங்க தானே நம்ம ரத்தம் தானே என்னடா ஆச்சு உனக்கு ஒரு பெண்ணு வந்து அவனை காதலிக்கிறேன்னு சொன்னாலாமா கொஞ்ச நாள் கழிச்சு உனக்கு எனக்கு பிடிக்கலான்ட்டாலாமா அவ்வளோதான் தற்கொலை பெண்களும் அதே மாதிரி தான் அவன் காதலிக்கிறேன்னு சொன்னான் ஆசை வார்த்தை காட்டினான் நம்பினான் அவன் பின்னாடி போனான் அவன் வேற ஒரு பெண்ணை பார்க்குறான் எனக்கு வாழ பிடிக்கல இந்த குழந்தைகளுக்கு நான் சொல்ல விரும்புவது ஒன்றே ஒன்று தான் வாழ்க்கை என்பது மகத்தானது நண்பர்களே வாழ்க்கை என்பது மகத்தானது மிக மிக விரிவுகளும் மிக மிக விரிவுகளும் சுழிவுகளும் கொண்டது முதல் கட்டத்திலே எப்படி வெறுத்து போகும் ஒரு டோன்ட் ஜட்ஜ் அ புக் பை இட்ஸ் கவர் என்ற ஆங்கிலத்திலே ஒரு சொலவடை இருக்கிறது இந்த புத்தகத்தினுடைய முதல் பக்கத்தை பார்த்தேன் எனக்கு பிடிக்கலன்னு போட்டுட்டு போயிடாதீங்க தொடர்ந்து படியுங்கள் உங்களுக்கான சுரங்கம் அங்கே எங்கேயோ காத்து கொண்டிருக்கிறது அல்லவா வாழ்க்கையின் முதல் கட்டத்தில் இருக்க ஒரு பொண்ணு தூண் துப்பிட்டா என்ன ரொம்ப மனசுக்குள்ள நீ என்ன நினைச்சுக்கணும் இந்த பொண்ணுக்கு அதிர்ஷ்டம் இல்ல இதை விட அதிர்ஷ்டம் உள்ள பெண்ணு என்னை நாளை கணவனாக தேர்ந்தெடுப்பாள் நிலவா நீ நினைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அது பெண்ணும் அப்படித்தான் 
இது வரலனா என்ன இது அவமானமா ஒரு அவமானமும் கிடையாது எந்த சின்ன நீ தைரியமா இதெல்லாம் ஒரு அவமானமா அவ என்னை திட்டிட்டா எங்க பாஸ் என்னை வந்து கோவிச்சுக்கிட்டாரு பொம்பளை பிள்ளை எங்க மத்தியில என்னை வந்து சொல்லிட்டாங்க சகோதரர்களை சகோதரிகளை எதுவும் அவமானம் கிடையாது வாழ்க்கை உங்களுக்கு முன்னால் கோடானு கோடி பேர் வாழ்ந்த மண் இது அவர்களுக்கு நிகழாத எது உங்களுக்கு தனியாக நிகழ்ந்திருக்கிறது எந்த அவமானமும் களிமண் அல்ல கடித்து விழுங்க முடியாத அவமானம் என்பது எங்கேயுமே கிடையாது என்று எழுத்தாளர் பாலகுமார் சொல்லுகிறார் எதையும் கழி கடித்து விழுங்கலாம் என்ன வெயிட் ஃபார் யுவர் டைம் இன்னைக்கு சரியா வரல இந்த நாள் தப்பா போயிருச்சு இந்த நேரம் என்னுடைய நேரம் அல்ல இன்னைக்கு நான் ஜெயிக்கல ஆனா என்னுடைய நேரம் வருகிற போது நான் வெல்வேன் என்று எழுந்து நிற்பவர்கள் தான் வாழ்க்கையின் கடைசி அத்தியாயம் வரை வெற்றியாளர்களாக இருக்கின்றார்கள் இரண்டாவது விஷயம் நாடக மேடை என்று நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் சில இடங்களில் பேசணும் சில இடங்களில் உணர்ச்சியை காட்டணும் சில இடங்களில் இப்போ சப்போர்ட்டிங் கேரக்டர்ஸ் இருக்கும் இல்லையா நாடக மேடையில் துணை கதாபாத்திரங்கள் கதாநாயகன் இருப்பான் அவனுக்கு துணை செய்கிற கதாபாத்திரங்கள் பக்கத்தில் இருக்கும் கதாநாயகி இப்ப கதாநாயகிக்கு வசனம் இருக்கும் கதாநாயகனுக்கு ஃபைட்டிங் சீன் இருக்கும் டான்ஸ் இருக்கும் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் அந்த எல்லா சான்ஸும் கிடைக்காது அவங்க போய் பக்கத்தில் துணையாக நிற்க வேண்டும் வாழ்க்கையில் சில சமயங்களில் நாம் கதாநாயகர்களாக இருப்போம் சில சமயங்களில் துணை கதாபாத்திரங்களாக இருப்போம் எந்த நேரத்தில் நாம் துணை கதாபாத்திரம் எந்த நேரத்தில் நான் தான் கதாநாயகி என்கின்றதை வாழ்க்கை என்கின்ற நாடகத்திலிருந்து நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு மாணவன் அன்றைக்கி அவனுக்கு டென்னிஸ் போட்டி ஸ்கூலில் அவன் வந்து அவங்க டீச்சர் ரொம்ப நாளாக அவனை திட்டிக்கிட்டே இருக்கு நான் அவனை ஃபைனல்ஸ்க்கு செலக்ட் பண்ண மாட்டேன் நீ ஐம் நாட் சீங் த பெஸ்ட் பொட்டன்ஷியல் இன் யூ இந்த பையன் அன்றைக்கி டெஸ்ட்டுக்கு போகிறான் அன்றைக்கி அவன் விளையாடுறதை வச்சு அந்த டீச்சர் முடிவு பண்ணுவாங்க இவனை தேர்ந்தெடுப்பதா இல்லையான்னு அவன் போகிற போது அம்மாட்ட சொல்கிறான் அம்மா எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்குமா இன்றைக்கி என்னை தேர்ந்தெடுக்கலைனா நான் எனக்கு அவமானமாயிருமா இந்த கட்ட வாழ்க்கையில் நமக்கு யாருக்காவது வராமல் இருந்திருக்கிறத எனக்கு அவமானம் ஆயிடும் என்னை சூஸ் பண்ணலன்னா நான் என்னம்மா செய் அம்மா சொன்னேன் நீ போ டூ இயர் பெஸ்ட் உன்னால் என்ன முடியுமோ அதை நல்லா செஞ்சுட்டு நீ திரும்பி வா அந்த பையன் அன்றைக்கி போனால் ரொம்ப நல்லா விளையாடினா செலக்ட் ஆகிட்டான் வீட்டுக்கு திரும்பி வந்தான் ஆனால் அம்மாவுக்கு சர்ப்ரைஸ் கொடுக்கணுன்றதுக்காக முகத்தை டல்லாக வச்சுக்கிட்டான் இப்போ பிள்ளைங்க நம்மள்கிட்ட செய்யும் தானே என்ன தெரியுமா என்ன செலக்ட் பண்ணிட்டாங்க நான் அப்புறம் சொல்லலான்றதுக்காக வேணுனே முகத்தை டல்லாக வச்சுருக்கான் வீட்டு கதவை திறந்த உடனே பார்த்தா அவனுக்கு அப்படியே ஆச்சரியம் வீடு முழுக்க அந்த அம்மா வந்து வண்ண வண்ண அந்த பர்த்டேக்கெலாம் பண்ணுவோம்ல வண்ண வண்ண பேப்பர்களை போட்டு பலூன்ஸ் எல்லாம் போட்டு அழகழகான விளக்குகளை போட்டு அந்த அம்மா வீட்டை அலங்கரித்து வச்சுருக்கு என்னம்மா நீ செஞ்சுருக்கேன்னு டிப்பாருன்னு காமிக்கிறாங்க ஒரு அழகான இதில் ஒரு கேக் வச்சுருக்காங்க அந்த அம்மா அந்த கேக்கில் வந்து அந்த பையனுடைய பெயர் போட்டுருது என்னவா நீ செஞ்சிருக்க இது மாத்திரம் இல்லை உனக்கு பிடிச்ச எல்லா பலகாரமும் இன்னைக்கு செஞ்சிருக்கேன் பாரு உனக்கு பிடிச்ச சப்பாத்தி குருமா எல்லாம் குழம்பு எல்லாம் செஞ்சு வச்சிருக்கேன் இன்னைக்கு ஃபுல்லாக நீ உன்ன உன்னோட செலிப்ரேஷன் தான் அந்த பையன் சந்தோஷம் தாங்கலை கேக்கை சாப்பிட்டான் அந்த ப நல்ல சாப்பாட்டை ஒரு கட்டு கட்டினா எல்லாம் முடிச்சுட்டு அம்மாட்ட கேட்டால் ஒன்று உனக்கு யார் சொன்னாங்க நான் செலக்ட் ஆகிட்டேன்னு உனக்கு யார் சொன்னாங்க ஸ்கூல்லேருந்து பசங்க யாராவது சொன்னாங்களா அம்மா சொன்னாங்க எனக்கு தெரியாதுடா இப்ப நீ சொல்லிதான் எனக்கு தெரியும் நீ செலக்ட் ஆயிட்டேன்னு இப்ப அந்த சொன்னா நான் செலக்ட் ஆயிட்டேன்னு தெரியாமலேயே நீ எப்படி வீட்டு அலங்காரம் பண்ண நான் செலக்ட் ஆயிட்டேன்னு தெரியாமலே எப்படி கேக் வாங்கி வச்ச நான் செலக்ட் ஆயிட்டேன்னு தெரியாமலேயே விருந்து எப்படி செஞ்சு வச்ச அம்மா சொன்னாங்க அவங்க கிட்ட வந்து நீ செலக்ட் ஆனாலும் ஆகாட்டாலும் நான் செலிப்ரேட் பண்ணத்தான் போறேன் ஏன் தெரியுமா ஒரு முயற்சியை எடுத்திய அங்கேயே நீ ஜெயிச்சுடா அப்ப என்னை வாழ்த்துறதுக்காக நீ இதெல்லாம் செய்யலையா நான் உன்னை வாழ்த்துறதுக்காக செய்யல எனக்கு உன்னை ரொம்ப பிடிக்கும்னு சொல்றதுக்காக தான் இதெல்லாம் செஞ்சேன்னு அந்த அம்மா சொன்னேன் சகோதர சகோதரிகளே நம்முடைய வீட்டில் நம்மோடு இருப்பவர்கள் அது மனைவியா இருக்கலாம் கணவனா இருக்கலாம் குழந்தைகளா இருக்கலாம் உங்கள் அக்கா தங்கையாக இருக்கலாம் அண்ணன் தம்பியாக இருக்கலாம் அம்மா அப்பாவாக இருக்கலாம் மாமியார் மாமனாராக இருக்கலாம் நெருங்கிய சொந்தங்கள் 
அவர்களுக்கு வாழ்க்கையில் ஒரு முக்கியமான கட்டம் வருகிற போது நம்மில் எத்தனை போ எத்தனை பேர் இதை போல பக்கத்தில் துணை கதாபாத்திரமாக நிற்கிறோம் அன்னைக்கு நான் ஹீரோ இல்லை அன்னைக்கு நான் ஹீரோயின் இல்லை எங்கள் அம்மா இல்லை எங்கள் அப்பா எங்கள் வீட்டுக்காரர் அவங்க தான் நான் பக்கத்தில் போய் துணை கதாபாத்திரமாக நிற்க போகிறேன் நான் சொல்ல விரும்புகிற ஒரே ஒரு செய்தி இதுதான் உன்னிடம் எனக்கு நிறைய நேசம் இருக்கிறது என்பதை மாத்திரம் இந்த மேடையில் இந்த இடத்திலே நான் சொல்லுகிறேன் என்பது போல நான் நிற்க வேண்டிய தருணங்களை வாழ்க்கையில் நாம் செய்கிறோமா இல்லையா நம்மை பார்த்து நாம கேட்டுக்கொள்ள வேண்டிய கேள்வி எத்தனை எத்தனை மனைவிகள் அல்லது எத்தனை கணவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கை துணைவியே அல்லது துணைவரை மற்றவர்கள் முன்னால் குறைத்து பேசுகிறார்கள் உங்களுக்கு தெரியுமா இருக்கா இல்லையா நடக்குதா நடக்கலையா எத்தனை பெற்றோர்கள் மற்றவர்கள் முன்னால் தங்கள் பிள்ளைகளை குறைத்து பேசுகிறார்கள் கிழிச்சான் 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 எங்க அக்கா பையன் கோபி இருக்கான் பாரு பையன்னா அவன் பையன் இது இருக்கே பாரு தண்ட தண்டம் எனக்கு வந்து பிறந்திருக்கு அந்த குழந்த பிஞ்சு மனம் வெளியே சிரிக்கிற மாதிரி தான் இருப்பான் அவன் காமிச்சுக்க மாட்டான் அவன் ஆனால் மனசுக்குள்ளே சுருங்கி போகும் உங்கள் பிள்ளை அவ்வளோ மார்க் வாங்கலையா நீங்கள் நினச்ச மாதிரி ஜெயிக்கலையா மற்றவர்கள் மத்தியில் எங்கள் எங்கள் பையன் இருக்கான் பாருங்கள் எங்கள் குமார் இருக்கான் பாருங்கள் அவனை மாதிரி ஒரு அருமையான பையன் கிடைக்கவே கிடைக்காதுங்க ரொம்ப மரியாதையான பையன் ரொம்ப நல்ல பையன் என்று ஒரு முறை சொல்லி பாருங்களேன் எழுத்தாளர் ஜெயமோகன் இதை பற்றி எழுதுகிறார் எழுத்தாளர் ஜெயமோகனுடைய மகன் அஜித்தனுக்கு கற்றல் குறைபாடு இருந்தது அதாவது அந்த டிஸ்லெக்சியான எழுதுவதிலே அவனுக்கு பிரச்சனைகள் இருந்தது பள்ளியிலே ஆசிரியர்கள் தொடர்ந்து அடித்தார்கள் தொடர்ந்து கோபித்தார்கள் வீட்லேயும் அப்பா அம்மா திட்டினாங்க ஒரு நாள் ஜெயமோகன் அவர்களுக்கு கழுத்து வலி அதுக்குற ஒரு தைலம் வாங்கிட்டு வந்தார் தரையில் கவுந்து படுத்துக்கிட்டு தன்னுடைய மகனை கூப்பிட்டு ஏ இதை தடைச்சி தடைவிடுற எனக்கு கழுத்து வலி அந்த பையன் வந்து தடை விட்டான் தடை விட்டால் என்ன ஏன்ப்பா தடை விட சொன்னேன் அம்மாவை தடை விட சொல்லலாம் தானே அப்போ அவருடைய மனைவி அங்கே வராங்க ஏ ஜெயன் என்கிட்ட சொல்லியிருக்கலாம் தானே நான் தடை விட்டுருப்பேனே அப்போ ஜெயமோகன் சும்மா சிரிச்சுக்கிட்டே சொன்னார் அந்த டப்பாவில் போட்டிருக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப பிடித்தவர்கள் தடவி விட்டால் தான் சரியாகும் என்று அந்த டப்பாவில் போட்டிருக்கு அதனால தான் அஜித்தனை நான் தடை விட சொன்னேன் சொன்னோன்னா அந்த அடுத்த நிமிடம் அவருடைய முதுகின் மீது இரண்டு கண்ணீர் துளிகள் சொட்டின பத்திரி எதுக்கிட்டு ஏண்டா அழறான அப்பா உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குமா என்று அந்த மகன் கேட்டான் ஏண்டா அப்படி கேட்குற என் உயிரை நீதானடா எல்லாரும் என்னை திட்டுறீங்க நான் சரியாக படிக்கலன்னு ஆனால் நான் நினச்ச யாருக்குமே என்னை பிடிக்காதுன்னு நினச்சேன் அன்றைக்கு ஜெயமோகன் முடிவு செய்தார் நீ படித்து முடிக்கிற மட்டும்டா இனி ஒரு நாள் கூட நீ மார்க் என்ன ஏன்னு கம்மியாக வாங்கினா நான் கேட்க மாட்டேன் இது இனிமேல் உன்னுடைய கடமை மகனே நீ ஜெயிப்பா என்ற நம்பிக்கை எனக்கு உண்டு அது போதும் என்று ஜெயமோகன் சொன்னார் உண்மையிலேயே இன்றைக்கு அஜித்தன் அவனும் ஒரு கதாசிரியனாக அந்த அந்த குழந்தை வளர்ந்து நிற்கிறான் என்றால் பெற்றோர்களுக்கான ஒரே ஒரு விஷயம் பிள்ளைகள் மீது நாம் நம்பிக்கை வைக்க வேண்டும் நம்முடைய உலகமே அவர்கள் தான் நம்முடைய வாழ்வின் விதைக்களம் அவர்கள் தான் அவர்கள் மீது நம்பிக்கை வைக்காமல் யார் மீது நம்பிக்கை வைப்பது நம்பிக்கை இல்லாமல் மனசில் பயம் இருந்தால் கூட அவங்க கண்களை பார்த்து நீ ஒன்னால முடியும் நீ நல்ல பையன் நீ எந்த தப்பு செய்ய மாட்டேன் என்று சொல்லி பாருங்கள் அவர்களினுடைய வாழ்க்கையை அவர்களே சீரமைத்துக் கொள்ளுவார்கள் வாழ்க்கை என்ற நாடகத்தில் சில சமயம் துணை கதாபாத்திரங்களாக நமக்கு பிடித்தவர்கள் பக்கத்தில் நின்று அவர்கள் கைகளை பிடித்து கொள்வதே நமக்கு நிம்மதியை தருகின்ற ஒரு செயலாக இருக்கு நிறைய ஆண்கள் இருக்கீங்க உங்களுடைய மனைவிகளை நீங்கள் திருமணம் செய்து கொண்ட புதிதில் அல்லது திருமணத்துக்கு முன்னால் அவங்கள பார்க்கணும்னு எப்படிலாம் துடிச்சிருப்பீங்க இப்போனா பிள்ளைகளுக்கு ஒரு கஷ்டமும் இல்லை ஏன்னா நிச்சயதார்த்தம் ஆன உடனே கேன்சல் பண்ணிடுது நிச்சயதார்த்தம் ஆன உடனே கல்யாணம் ஆகி டைவர்ஸ் ஆகிறது வேறு விஷயம் நிச்சயதார்த்தம் ஆன உடனே கேன்சல் பண்ணிடுது ஏம்மானா அவரோடு நான் பன்னெண்டு நாள் பேசினேன் அந்தால் எதுக்குமே லாக் இல்லைங்க திருமணமாகி பத்து வருஷம் பேச வேண்டியதை திருமணத்துக்கு முன்னாடி பன்னெண்டு நாள் எல்லாம் பேசிடுச்சு அது எதுக்குமே லாயக்கு இல்லைன்னு சொல்லுது அது அதில் நமக்கு அந்த வாய்ப்பெல்லாம் கிடையாது இல்லை அப்போ எவ்வளோ ஆர்வம் இருந்திருக்கும் ஒரு வார்த்தை பேச மாட்டாளா ஏய் ஒரு வார்த்தை சொல்லு பிள்ளை ஏய் ஒரு வார்த்தை சொல்லு பிள்ளை எல்லோரும் பார்க்குறாங்க இப்போ ஒன்று சொல்லுதீங்க இப்படி தான் அன்றைக்கு இருந்தது திருமணமான புதிதில் அந்த ஒரு இப்படி தானே இருந்தது பேசு 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 பேசுன்னு கெஞ்சின மனைவி திருமணமாகி ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் ஆச்சுன்னு வைங்க 
தாயே நீ கொஞ்சம் வாய் மூடுறிய இந்த பாரு உங்க அம்மா ஆரம்பிச்சுட்டா இனிமே இந்த வீட்டில் யாருமே பேச முடியாது நான் கேட்டா ஏ சார் பேசு 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 நான் அன்றைக்கி சொன்னீங்களா அது என்ன ஆச்சு அது அப்போ அது போன வாரம் வடிவர் சொல்வார் அது அப்போ அப்போ அந்த திருமணமான அந்த மாப்பிள்ள உட்காந்துருப்பார் சும்மா பேப்பர் படிக்கிற மாதிரி ஒரு பாவனை அந்த திருமணம் அப்போ தான் முடித்து அந்த பெண்ணு பின்னாடி நடந்து போகும் அதோடைய கொலுசு சத்தம் அவரோட காதில் கேட்கும் அதுவே ஒரு பரவசமாக இருக்கும் இப்போ திருமணம் ஆகி பன்னெண்டு பதிமூணு வருஷம் ஆச்சு பதினஞ்சு வருஷம் ஆச்சு அந்த மாதிரி இப்போவும் கொலுசு போட்டிருக்கு அந்த சத்தத்தை கேட்ட ஞாபகம் மாதிரி இருக்கு அவங்களுக்கு இந்த ரெண்டு வளையல் போடுற போது சமையல் உள்ள வேலை செய்கிற போது ரெண்டு வளையல் ஒன்றோடு ஒன்று மோதிக்கொள்ளும் சில்லிங் சில்லிங் சில்லிங்னு அந்த சத்தமே பரவசமாக இருந்த காலம் இப்போ கணவர்களை மாத்திரம் நான் கேட்கல மனைவிகளையும் சேர்த்து தான் கேட்குறேன் அவர் தெருவிலே வருகிற போது செருப்பு சத்தத்தை வைத்து அவர் தான் வருகிறார் என்று தெரிந்து கொண்டு வாசலுக்கு ஓடி வந்த காலங்கள் இப்போது எங்கே போயிட்டு வரும் வரும் வந்தா இங்க வராம எங்க போகுது அவங்களோட அம்மா சொல்லுவாங்க ஹே மாப்பிள்ள வரா வரட்டும் வர என்ன என்ன பண்ணுன்ற அதுக்கு எந்திரிச்சு நின்று கும்பிடணும் அப்ப இந்த ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் அன்பு இல்லையா நீங்க சொல்லுங்க அன்பு இல்லையா அன்பு இல்லையா என்ன இருக்கு நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் ஆவதானே இப்ப சொல்லி என்னத்தான் ஆக போகுது இந்த அம்மா நினைக்குது ஆமா ஆமா சொல்லி காலெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு பாத்துக்கல அப்புறம் வேலை இருக்கு அடுப்புல குழம்பு கொதிக்குது பிள்ளைங்களுக்கு செய்ய வேண்டியது இருக்கு ஒன்றை மாத்திரம் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் கடைசி வரை கைப்பிடித்து நம்மோடு வருவது வாழ்க்கை துணையாக இருக்கிற அந்த நபர் மாத்திரம்தான் சண்டைலாம் இருக்கும் சண்டை இல்லாம இருந்த வாழ்க்கை அது சண்டை இருந்தா நல்லது சில வீட்டுல சண்டையே இருக்காதுன்னா எனக்கு பயமா இருக்கும் ஏன்னா சண்டை போட கூட லாயக்கு இல்லைன்ற ஸ்டேஜுக்கு போயிட்டா அந்த உறவு அதுக்கப்புறம் நல்லா இருக்காது இதெல்லாம் ஒரு ஆளுக்கு இதுட்ட சண்டை போடணும் அந்த ஸ்டேஜ் அது இங்க சண்டை போட்டா ரொம்ப நல்லது சண்டைக்கு பிறகு வர சமாதானம் போல் இனிப்பான பதார்த்தம் இந்த உலகத்தில் எதுவுமே கிடையாது நல்லா சண்டை போடுங்க ஆனால் ச பேசுறத நிறுத்திடாதீங்க தொடர்பு இன்மை என்பதுதான் உறவுகளில் இருக்கிற ஆக பெரிய ஆபத்து அப்போ என்ன நடக்கிறது என்றால் ஒரு கட்டம் வரையில் பிள்ளைகளை பற்றி கொண்டு வாழ்கிற வாழ்க்கையாக இருக்கிறது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேசிப்பதே பிள்ளைகள் மூலமா தே அவரை கேள்டா சாப்பிட வரா இல்லையான்னு கேட்டு சொல்லு ஏம்மா நீயே கேளம்மா கேட்டு சொல்லு ஏப்பா சாப்பிட வரைய ஆமா ஆமா இவ சமைச்சு வச்சதுக்கு நான் வந்து வேற சாப்பிடணுமாக்கும் இப்படி பிள்ளைகள் மூலமாவே டிஸ்கஷன் நடக்கும் திடீர்னு அந்த பையன் கிளம்பி படிக்கிறதுக்கு வைங்க போயிடுவோம் இல்ல கல்யாணம் ஆகி வேற வீட்டுக்கு போயிடும் அந்த பொண்ணு போய் ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் ஒரு வெற்றிடம் இருக்கிறது இல்ல ரொம்ப பெருசா தெரியாது அதில் வாழ்க்கையில் எல்லோரும் பிஸியாக இருக்கும் பல ஊர்களுக்கு போக வேண்டியிருக்கு ஆஃபீஸில் வேலை ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது பிஸ்னஸ் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது காவல்துறை அதிகாரிகள் இருக்கிறார்கள் நிற்பதற்கு நேரம் இல்லை அங்கே ஓடணும் இங்கே ஓடணும் அந்த பந்தோபஸ்து இது இங்கே கலவரம் அங்கே எல்லாருமே பிஸியாக இருக்காங்க எவ்வளவு பிஸியாக இருந்தாலும் வாழ்க்கையில் ரெண்டே ரெண்டு விஷயங்களுக்கான நேரம் வேண்டும் ஒன்று டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் ஓன் ஹெல்த் சார் இங்கே ஆண்கள் இருக்கீங்க உங்கள் மனைவிக்கு என்ன சார் நல்ல கிஃப்ட் கொடுத்துருக்கீங்க இது மட்டும் என்ன சார் கிஃப்ட் கொடுத்துருக்கீங்க பட்டுப்பாடை வாங்கி கொடுத்துருப்பீங்க அதுக்கே பல பேர் தலையாட்ட மாட்டேன்றாங்க என்னங்க இது அநியாயம் நக நக வசதி இருக்கிறவங்க வாங்கி கொடுத்துருப்பீங்க அந்த அம்மாவுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஒரு கடையில் பிரியாணி பிடிக்கும் கூட்டிகிட்டு போய் வாங்கி கொடுத்துருப்பீங்க அந்த அம்மாவோடைய அம்மாவுக்கு அறுபதாவது பிறந்த நாள் வந்தது ஏ உங்கள் அம்மாவுக்கு படம் வாங்கி கொடுன்னு காசு கொடுத்துருப்பீங்க இதெல்லாம் கிஃப்ட் தானே இதெல்லாம் விட பெரிய கிஃப்ட் ஒன்று நீங்கள் கொடுக்கணும் அது என்னென்ன நான் இப்போ சொல்கிறேன் உங்களினுடைய ஆரோக்கியம்தான் உங்கள் மனைவிக்கு நீங்கள் கொடுக்கிற மிக பெரிய பரிசு பெண்களுக்கும் அதே தான் உங்கள் கணவர்களுக்கு நீங்கள் கிஃப்ட் கொடுத்துருக்கீங்களா இல்லையான்னு தெரியாது பிடிச்சது சமையல் பண்ணி போட்டிருப்பீங்க அந்த ஆளு மாத்திரம் நான் கார குழம்பு வச்சா ரெண்டு நாள் வச்சு வச்சு தின்னும்னு சொல்லி வச்சுருப்பீங்க இதெல்லாம் கிஃப்ட் தானே ஏய் உங்க அப்பாவை பையன் வந்து எகிரி பேசுனா அம்மா வந்து சொல்லும் ஏய் அவரை எதிர்த்து பேசுற வேலையெல்லாம் வச்சுக்காத 
வாயம் மூடு அப்படின்னு அந்த அம்மா சொன்ன அதுவே ஒரு கிஃப்ட் அந்த கனவு இருக்கு பையன் முன்னாடி அவருடைய மானத்தை மீட்டெடுத்த கிஃப்ட்டு இதெல்லாம் நல்ல கிஃப்ட் தான் இதை விட பெரிய கிஃப்ட் உடனே நீங்கள் அவருக்கு கொடுக்கணும் இட் இஸ் நத்திங் பட் யுவர் ஓன் ஹெல்த் மனைவியினுடைய ஆரோக்கியத்தை விட கணவருக்கு பெரிய பரிசு எதுவுமே இல்லை என்பதை என்னுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து தான் நான் தெரிந்து கொண்டேன் ஒரு கட்டத்தில் அந்த கூட்டிலே இருக்கிற குஞ்சு பறவைகள் பறக்கும் அதுதான் வாழ்க்கையின் விதி அதுதான் இயல்பு நாடகத்தில் நீங்க பார்த்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கேரக்டரும் போயிட்டே இருக்கும் திடீர்னு ரெண்டு கேரக்டர் கடைசி கேரக்டர் தான் நிற்கும் ஆலம் விழுதுகள் போல் உறவு ஆயிரம் வந்தும் என்ன வேறென நீ இருந்தாய் அதில் நான் வீழ்ந்து விடாதிருந்தேன் என்று கண்ணதாசன் எழுதினாரு அப்படி ஒருவர் கையை ஒருவர் பிடித்து கொண்டு நிறைவு வரை பயணம் செய்கிற உறவு என்பது வாழ்க்கை துணை ஒன்றுதான் அதனால மற்றவர்கள் முன்னால குற்றம் சொல்லாதீங்க தனியா கூட்டு நாயே பெய்ய எல்லாம் திட்டம் தானே அதை நீங்க திட்டிக்கலாம் மற்றவர்கள் முன்னால் குற்றம் சொல்லாதீர்கள் அவர்களுக்கு இல்லாத நிறைகள் கூட அவர்களிடம் இருப்பதாக சொல்லுங்கள் ஏனென்றால் நாம் சொல்லாவிட்டால் பாவம் யாருங்க சொல்ல போறாங்க நம்பகமே வெளியுலகம் கொடுமையானதாக இருக்கிறது அல்லவா வெளியுலகம் கொடுமையானது அலுவலகங்களில் பல விதமான பிரச்சனைகள் வீட்டுக்குள்ள வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருவர் இப்படிதான் இந்த அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் நிறை குறைகள் இருக்கும் அதை அப்படிதான் அவ்வளோதான் அவ அவள் கத்துவா என்ன செய்யறது அப்படிதான் அவ என்று வாங்கிக் கொள்ளுகிற மனப்பான்மை வந்துவிட்டால் வாழ்க்கை என்ற நாடகத்தில் நீங்கள் தான் ஜெயிப்பீர்கள் நண்பர்கள் நிறைவாக நான் இப்படி சொல்லுகின்றேன் கடவுள் அமைத்து வைத்த மேடை இணைக்கும் கல்யாண மாலை இன்னார்க்கு இன்னார் என்று எழுதி வைத்தானே தேவன் அன்று என்று கண்ணதாசன் எழுதினார் இன்னார்க்கு இன்னார் என்று எழுதி வைக்கிற ஒரு விதி இருப்பதாக நான் நம்புகிறேன் நான் நம்புகிறேன் வாழ்க்கை என்பது எழுதப்பட்ட ஒரு விதியின்படி நாம் செய்கின்ற பயணம் இந்த பயணத்தின் நிறைவில் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் என்று எனக்கு தெரியாது அது கடவுளினுடைய முடிவு ஆனால் பயணம் செய்கிற பாதையை மகிழ்ச்சியானதாக மாற்றிக்கொள்வது முழுக்க முழுக்க என் கையில் இருக்கிறதே தவிர வேறு யார் கையிலும் இல்லை நாம் செய்கிற பிரச்சனை என்னவென்றால் பயணத்தின் நிறைவில் என்ன கிடைக்கும் ஆ ஆனு ஓடிக்கிட்டு பாதையில் இருக்கிற அழகுகளை பார்க்கவே மறந்து விடுகின்றோம் எனவே பாதையில் இருக்கிற அழகுகளை பார்ப்போம் வாழ்க்கை என்ற நாடகத்தில் நாம் தோன்றுகிற காட்சிகளில் நாம் ஜெயிப்போம் என்ற தன்னம்பிக்கையோடு இந்த வாழ்க்கையை நடத்துவோம் அன்றாடம் நம்மை மலரச் செய்கிற ஒரே ஒரு வழக்கமாக புத்தகத்தை படிப்போம் உங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு வேண்டுகோளை வைத்து விட்டு நான் விடை பெறுகின்றேன் நம்ம எல்லாரும் ஒருவரை ஒருவர் சந்தித்து கொள்ளும் போது ஸ்டாண்டர்டாக சில கேள்வியை கேட்போம் அது அதை தமாஷா சொல்லுவாங்க ரெண்டு பஞ்சாபிக்காரங்க மனை ரெண்டு பெண்கள் பஞ்சாபி பெண்கள் ரெண்டு பேர் பார்த்தாங்கன்னா உங்கள் வீட்டில் துணி துவைச்சாச்சான்னு கேட்டுப்பாங்களோ அதுதான் முதல் கேள்வியாக இருக்குமா துணி துவைச்சிட்டிங்களா வீட்டில் நாம் பெரும்பாலும் என்ன கேட்போம் சாப்பிட்டாச்சா சாப்பிட்டாச்சா இதுதான் நம்ம கேள்வி ஏன்னா நம்ம விருந்தோம்பல் பண்பு அப்படிப்பட்டது சாப்பிட்டாச்சா அம்மா எப்படி இருக்காங்க வீட்டில் எல்லாரும் நல்லம்மா பொங்கலுக்கு என்ன துணியெல்லாம் எப்படி எடுக்க இந்த மாதிரி பல கேள்விகள் வச்சுருக்கோம் ஏய் பிஎஸ் ஒன் பார்த்துட்டியா வெந்து தனிந்தது காடு பார்த்தியா இல்லையா சிப்பு எப்படி இருக்காருன்ற பல கேள்விகள் இருக்கிறது இனி இன்றிலிருந்து சேலத்து நண்பர்கள் ஒருவரை சந்திக்கிற போது என்ன புத்தகம் படிச்சுட்டு இருக்க என்ற கேள்வியை கேட்கிற ஒரு புது கலாச்சார வழக்கத்தை ஆரம்பிப்போம் ஏனென்றால் எந்த ஊரிலும் நான் கண்டிராதபடி நான்கு நாட்கள் புத்தக கண்காட்சியை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண வைத்திருக்கிற மகத்தான புத்தக கலாச்சாரம் இங்கே இருக்கிறது என்றால் சாப்பிட்டியா நல்லா இருக்கியா எல்லாம் கேட்கலாம் அதோடு கூடவே சேர்த்து என்ன புத்தகம் படிச்சுட்டு இருக்க இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்ல முடியாமல் திணறுகிறவர்களாக நம்மில் பல பேர் இருக்கிறோம் புத்தகமா ஆஹ் போன வாரம் ஏதோ ஒருத்த என்னவோ ஒன்று கொடுத்தான் இது ஒரு புத்தகமா இது ஏதோ ஒருத்த என்னவோன்றது புத்தகமா இல்லைப்பா நான் இந்த புத்தகத்தை படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் கஷ்டமாக தான் இருக்கேன் இருந்தாலும் ஒரு மாதிரி படித்து ஒரு மாதத்தில் முடிச்சிருவேன் என்று பதில் சொல்லுகின்ற ஒரு தலைமுறையை நாம் உருவாக்குவோம் ஒரே ஒரு காரணம் தான் இந்த மாதிரி ரொம்ப வந்து இது பேச கூப்பிட்டதுக்கு நம்ம எல்லாருக்கும் இவ்வளோ பெரிய சிரமத்தை கொடுத்துட்டு போயிடுச்சுன்னு நினைக்காதீங்க ஒரே ஒரு காரணம் தான் உங்கள் புத்த உங்கள் பிள்ளைகள் செல்லை விட்டு புத்தகத்தை எடுக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்பினால் நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் தெரியுமா நம்ம சொல்றோம்ல என்ன 
நீங்களும் அதுலேயே இருக்கிய அல்ல என்னதான் இருக்கு அப்படி கேட்கிறோம்ல அவர்கள் செல்லை விட்டு புத்தகத்தை எடுக்க வேண்டும் என்றால் அப்பா அம்மாக்கள் படிப்பதை அவர்கள் பார்க்க வேண்டும் அப்போதுதான் அவர்கள் புத்தகத்தை படிக்க ஆரம்பிப்பார்கள் தாயும் தகப்பனும் புத்தகத்தை படிக்காத வீடுகளில் ஒரு புத்தகத்தை கூட குழந்தைகள் தொட மாட்டார்கள் நண்பர்களே நீங்க இங்க இந்த நூறு புத்தகத்தை வாங்கிட்டு போகலாம் அவங்க படிக்க மாட்டாங்க அப்பாவும் அம்மாவும் படிக்கிற வழக்கத்தை வைத்திருப்பதை பார்க்கிற குழந்தைகள் தான் புத்தகத்தை பிரித்து படிக்க ஆரம்பிக்கிறார்கள் எனவே செல்லை விடு புத்தகத்தை எடு என்பது உங்கள் பிள்ளைகளின் தாரக மந்திரமாக வேண்டும் என்று சொன்னால் நீங்கள் படிக்க தொடங்குங்கள் புது புது உலகங்களின் புது புது ஜன்னல்களும் வாசல்களும் திறக்கட்டும் மேலும் மேலும் அறிவார்ந்த சமூகமாக தமிழ் சமூகம் எழுந்து நிற்க வேண்டும் புத்தக திருவிழாக்கள் அந்த தீபத்தை தூண்டுகின்ற அந்த தீபத்தை ஏற்றுகின்ற ஏற்றிகளாக இருக்க வேண்டும் என்று கேட்டு இந்த மகத்தான நிகழ்வை ஏற்பாடு செய்த மாவட்ட ஆட்சியாளர் மற்றும் பப்பாசியை சேர்ந்தவர்கள் உட்பட்ட அத்தனை பேருக்கும் என் வணக்கத்தை சொல்லி நன்றியோடு விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம்